இன்று நம்மிடம் பேசப்போகும் பேச்சாளர் திரு அண்ணன் இளம்பொழுதி அவர்களை பற்றி கூற வேண்டும் என்றால் அந்த பெயரை உச்சரிக்கும் போதே அனைவருக்கும் ஒரு சிரிப்பு மலைதான் காலையில் இவர் எப்போது வருவார் என்று சென்னை பார் அசோசியேஷனில் காத்து கொண்டிருக்கும் பல பேர் இருக்கிறார்கள் இவரை பார்த்து விட்டுதான் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசிவிட்டுதான் நீதிமன்ற பணிக்கு செல்பவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் காலையிலே இவர் வந்து விடுவார் ஒரு பத்து நிமிடம் அனைவரிடம் சுவாரஸ்யமாக அன்று என்ன தகவலோ அதை பத்தி பரிமாறிக்கொண்டு ஒரு நாலு பேரை சிரிக்க வைத்து விட்டுதான் இவர் நீதிமன்ற பணிக்கு செல்வார் என்ன மன அழுத்தம் இருந்தாலும் பலரை இவர் உடனே சிரித்து சிரிக்க வைத்து விடுவார் அதுதான் அண்ணன் நிலமொழுதி மேலும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் திரு இவருடைய குடும்பத்தில் இவர் தந்தையாரை தெரியாதவரே இல்லை திரு சம்பந்தம் என்றாலே அந்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்திலும் சரி இல்ல சர்வீஸ் பார்லும் சரி தெரியாதவர்கள் இல்லை சம்பந்தம் அவர்கள் சென்னை செக்ரட்டரியேட்டில் நிதித்துறையில் ஆலோசகராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் அவர் தன்னுடைய ஓய்வுக்கு பிறகு வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த ஒரு முப்பது ஆண்டு காலம் வழக்கறிஞராக இருந்தவர் எனக்கு அவருக்கு எதிராக ஆஜராகும் ஒரு வாய்ப்பும் கிடைத்தது அதே போல் அண்ணன் இளமொழியை எடுத்துக்கொண்டீங்கள் என்றால் நீதிமன்ற வளாகத்திலே பலரை சிரிக்க வைத்து விடுவார் அந்த பணிக்கு செல்லும் போது பலருக்கு பல டென்ஷன் இருக்கும் அந்த கேஸ பத்தி அந்த கேஸோட ஸ்டேட்டஸ் என்னவோ அது வந்து நீதியரசர் தள்ளுபடி செய்திருக்கிறாரா இல்ல இவருக்கு சாதகமாக வருகிறதா என்பதெல்லாம் வந்து இரண்டாவது பட்சம் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் அண்ணன் வந்து வா வாதிக்காக வந்தார் நான் அரசாங்க பிரதிவாதிக்காக வந்தேன் அப்போது பார்த்தீர்கள் என்றால் ஹியரிங் முடிஞ்ச அந்த ஆர்டர்ஸ் டிக்டேட் பண்ணி கொண்டிருந்தார் நீதி அரசர் அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது பொதுவாக நாம் எல்லாம் என்ன செய்வோம் தள்ளுபடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருத்தத்துல வெளியே வருவோம் அண்ணன் அப்படி பண்ணல திடீர்னு எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சுட்டார் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன பேசினார் என்ன பக்கத்தில் இருந்த எங்களுக்கு தான் தெரியும் நீதியரசரை பார்த்து ஆமாங்க இவர் வெள்ளையாருக்க ஒரு பொய் சொல்ல மாட்டார் அப்படின்னு சிரிச்ச நீதியரசரையும் சிரிக்க வைத்து விட்டார் அதுதான் அண்ணன் நிலவழுதி இவருக்கு ரேவதி என்ற ஒரு மகள் ஒட்டாவாவில் இருக்கிறார் அண்ணன் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் படிப்பார் அவரிடம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஏதாவது இந்த நேரம் கிடைக்கும் போது நீங்க பேசினீங்களா என்றால் அவருடைய நாலேஜ் ஓவர் தி அதர் தேன் லா என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போது அனைவருமே அவர் அவர் என்ன சொல்ல போகிறார் என்பதை கேட்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறோம் ஓவர் டியூ சிவா சிவா இல்ல சார் பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த விழாவினை ஏற்பாடு செய்த என்னுடைய அன்புக்குரிய சகோதரர் மூத்த வழக்கறிஞர் ஓம் பிரகாஷ் அவர்களுக்கும் என்னை பங்கேற்க வேண்டும் என்று படித்த நூலகர் என்னுடைய அன்பு இடவல் சிவா அவர்களுக்கும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற அன்புக்குரிய டி சீனிவாசன் அவர்களுக்கும் சர்வமன் பார்த்தசாரதி அவர்களுக்கும் மூத்த வழக்கறிஞர் ரமேஷ் அவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவு கலந்த வணக்கங்களை நான் முதற்கண் உரித்தாக்கிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் தனிமைப்படுத்தியது நோயை தவிர தமிழ் அல்ல என்பதனை 
இந்த ஒருங்கிணைப்பு நமக்கு கற்பித்திருக்கிறது இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னால் இந்து பத்திரிகையிலே ஒரு தலையங்கம் வந்தது அதிலே ஒரு அற்புதமான வாசகம் தரப்பட்டிருக்கிறது துப்பாக்கியை காட்டி இறைவனை மிரட்டினாலும் அவனாலேயே அழிக்கப்பட முடியாத அற்புதமான திறனம் இது வாசிப்பதற்கென்று வாசிப்பது என்பது ஒரு தவம் யார் ஒருவன் தமிழை உச்சரிக்கிறானோ எவன் ஒருவன் தமிழிலே புலமை பெற்றிருக்கிறானோ அவனுக்கு ஆங்கிலம் என்பது மிக சர்வ சாதாரணமாக வரக்கூடிய தினம் சட்டத்தையே பயின்று தினம் சட்டத்திலேயே உழன்று சட்ட சிக்கல்களையே நம்ம எண்ணத்திலே வகுத்து கொண்டிருப்பது பட்டினத்தார் பாணியிலே சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் உண்டதையே உண்டு தின்பதையே தின்று உறங்கியதே உறங்கி சிந்தனையே சிந்தித்து நினைப்பதையே நினைத்து வாழ்வை வீணாக்கி கொண்டிருப்பதிலே பயனில்லை புதியதாக ஏதாவது ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று பட்டினத்தார் கொடுத்துவிடுகிறார்கள் என்னை பொறுத்த மட்டிலே நான் தான் கவிஞரை அறிந்தவன் அல்லது கவிஞரை கற்றவன் என்பதல்ல நம்ம என்னுடைய பார் அசோசியேஷனை பொறுத்த மட்டில் மூத்த வழக்குரைஞர்களாக இருக்கக்கூடிய சர்வமூவன் பார்த்தசாரதி மூத்த வழக்குரைஞர் வி பத்மநாபன் மூத்த வழக்குரைஞர் திரு ஏ ரமேஷ் அன்புக்குரிய நண்பர் கார்த்திக் அவர்கள் இவர்கள் அத்தனை பேரும் கண்ணதாசனை கரைத்து குடித்தவர்கள் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நம்மால் முடிந்ததை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கூட்டத்தினுடைய நோக்கம் அன்பர்களே நாம் ஒன்றை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஷேக்ஸ்பியர் ஆயிரத்தி எட்நூறு புதுமையான ஆங்கில வார்த்தைகளை தன்னுடைய நூல் மூலமாக செலுத்தி இருக்கிறான் முன்பெல்லாம் சேர்மேன் என்ற பொரு பதவி இருந்தது சேர்மன் என்ற வார்த்தையை தவிர ஆங்கிலத்திலே வேறு வார்த்தை இல்லை சேர் பர்சன் என்ற புதிய வார்த்தையை இப்பொழுது புகுத்தப்பட்டிருக்கிறது பெண்கள் எல்லாம் அந்த பதவிக்கு வராத காலத்தில் சேர் விமன் என்ற பதவி இல்லை ஆனால் கம்பன் அளவிலா விளையாட்டுடைய அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே என்று அப்பொழுதே ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான ஒரு பொதுவான வார்த்தையை கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கிறான் ஆகவே தமிழ் என்பது நம்முடைய பரிணாம வளர்ச்சியில் மிக பெரிய பங்கு வகித்திருக்கிறது என்பதனை இந்த நேரத்திலே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அன்பர்களே நீங்கள் ஒன்றை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு கவிஞன் வாழுகிற போது அவருடைய பலம் பலவீனம் இரண்டும் பேசப்படுகிறது அந்த கவிஞன் மாய்ந்து விட்டால் அவருடைய பலம் மட்டுமே பேசப்படுகிறது என்று சொன்னால் அவன் தான் மானிட கவிஞன் அவர் தான் கண்ணதாசன் அன்பர்களே தயவு செய்து நீங்கள் கண்ணீரை துரைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கவிஞர் மாய்ந்த போது வாலி சொன்னார் மிக அற்புதமான ஒரு வார்த்தை சிறுகுடல் பட்டியலே நீ பிறந்தாய் ஆனால் சிகாகோவிலே மறைந்தாய் உனக்கு மூன்று தாரம் என்றாலும் தமிழே உனக்கு மூலாதாரம் உன்னுடைய மரணத்தால் ஒன்று மட்டும் புலனாகிறது எழுத படிக்க தெரியாதவனில் யமனும் ஒருவன் ஆகவேதான் இந்த பாவி அருமையான கவிதை புத்தகத்தை கீழ்த்தெறிந்து விட்டான் என்று சொன்னார் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் சொல்லும் போது சொன்னார் என் விரல்கள் என் விரல்களுக்கு குஷ்டம் பிடித்திருந்தால் கூட நான் கவலைப்பட மாட்டேன் ஆனால் அவருடைய பாடல்களுக்கு வாசிக்க முடியவில்லை என்று வருத்தப்பட்டவர் இதை விட ஒரு மாமனிதனுக்கு இதை விட ஒரு கவிஞனுக்கு இதை விட ஒரு மானிடனுக்கு எந்த ஒரு தனி மனிதனும் இப்படிப்பட்ட பாராட்டுதல்களை தெரிவிக்க முடியாது அடுத்ததாக நண்பர்களே நாம் எல்லாம் ஒன்றை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் கவியரசர் சொன்னார் என்னுடைய புத்தகங்களை மட்டும் வாசியுங்கள் அருள் ஊர்ந்து என்னை பின்பற்றாதீர்கள் என்று சொன்னார் அவர் சொல்லுகிறார் நண்பர்களே நான் சம்பாதித்த சம்பாதனைக்கு வீடுகளை அல்ல வீதிகளை வாங்கியிருக்க வேண்டும் ஆனால் ஒரு வீட்டை கூட என்னால் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை ஆகவே ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுவதற்கு தகுதி படைத்தவன் தான் என்று சொன்னுடைய காப்பியத்தை துவங்குகிறார் நீங்கள் ஒன்றை உயிரோடு இருக்கும் போது அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி கலைஞரை கவிஞரை உள்வாங்கிக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் இந்த மானுடி பிறவி எடுத்து நமக்கு பயனில்லை நண்பர்களே நான் கம்பனையும் நாவுக்கரசனையும் இணைத்து கவியரசோடு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கம்பன் தன்னுடைய காப்பியத்தை படைத்துவிட்டு சீரங்கத்திலே அரங்கேற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆனால் அங்கே இருக்கிற அந்தனர்கள் கூறுகிறார்கள் நீ தில்லைக்கு போய் தெல்லை வாய் அந்த நரதமுடைய உரிமையை பெற்று அவருடைய அத்தாட்சி கடிதத்தோடு இங்கே வந்தால்தான் அதை அரங்கேற்ற முடியும் என்று சொல்லுகிறார் 
கம்பரங்கே போகிறார் சிதம்பரத்திலே பாம்பு தீண்டி ஒரு குழந்தை இறந்து விடுகிறது அப்பொழுது அறவம் தீண்டியதற்காக மிகப்பெரிய பாடல் எழுப்பி அந்த குழந்தையை உயிர் பெற்றதாக வரலாற்று உண்மை சாட்சி நமக்கு இருக்கிறது அதே போல் அப்பூதியருடைய வீட்டுக்கு நாமக்கரசர் போகிறார் அங்கே உணவு பரிமாறுவதற்காக இலை பறிக்க போன குழந்தை அங்கே வாண்டு விடுகிறது அந்த குழந்தை எழுப்புவதற்காக நாவுக்கரசர் ஒரு மிகப்பெரிய பாடல் பாடுகிறார் நீங்கள் கம்பனையும் நாவுக்கரசரையும் இணைத்து பார்த்தாலும் சரி படித்தாலும் சரி நிச்சயமாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் காரில் இறக்கோடு இறங்கிய உடனே கவிஞரிடத்திலே இந்த நிகழ்ச்சியை சொன்ன உடனே சொல்லுகிறார் நாதமுடி மேலிருக்கும் நல்ல பாம்பே உனக்கு நல்ல பெயர் வைத்தது யார் சொல்லுவாம்பே ஆதிசிவன் கழுத்தில் இருக்கும் மாணவமா அவன் அங்கமெல்லாம் விளையாடும் தைரியமா ஊர் கொடுத்த பால் கொடுத்து உயிர் வளர்த்தாய் சுவை மாறும் முன்னே நஞ்சு கொடுத்தாய் பெயருக்கு தகுந்தார் போல் மாறிவிடு என் பிள்ளையை மறுபடியும் வாழவிடு என்று சொல்லுகிறார் இது கம்பனையும் நாவுக்கரசர் விடைத்து கவிஞரை பார்க்கக்கூடிய கட்டம் அடுத்ததாக நண்பர்களை எண்ணி பாருங்கள் கவிஞரை மட்டும் இப்படிப்பட்ட தூக்கலாக பேசுவதற்கு என்ன காரணம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்றைக்கும் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் அதற்கு ஒன்றே ஒன்றுதான் இலக்கியங்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் கதைகள் கட்டுரைகள் நாவல்கள் சிற்றிலக்கியங்கள் சிறுகதைகள் நீதி நூல்கள் மறை வேதம் கவிதை இவை அத்தனையும் ஒருங்கிணைத்து சொன்ன ஒரே மனிதர் கண்ணதாசன் மட்டும்தான் நண்பர்களே வேதம் என்று சொன்னால் நான்கு ரிக் எதிர் சாம அதர்வன வேதம் இதிகாசங்கள் என்று சொன்னால் பதினெட்டு புராணம் என்று சொன்னால் கந்த புராணம் திருவிளையாடல் புராணம் பெரிய புராணம் அதற்கு பின்னாலே கம்மன் தந்தை இலக்கிய சோலை கம்ப ராமாயணம் அதற்கு பின்னாலே சமணகாப்பியங்கள் என்று சொன்னால் மணிமேகலை சிவகை சிந்தாமணி குண்டலகேசி அதற்கு பின்னாலே யாப்பரும் காலிகை அதற்கு பின்னாலே பத்து பாட்டு எட்டு தொகை கலித்தொகை அதற்கு பின்னாலே நாளடியார் நச்சிலார்த்தனி இவை எல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறது அதற்கு பின்னாலே உலக பொதுவரை தந்த திருக்குறள் அவ்வை தந்த ஆத்திச்சூடி எக்கச்சக்கமா நீங்க பார்த்துக்கிறே போல ஆனால் அப்பர் நீங்கள் வரலாற்று உண்மை நான் சொல்வது அத்தனை வரலாற்று சாட்சிகளோடு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சம்பந்தர் பதிமூன்றே ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்தார் சுந்தரர் பதினாறே ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்தார் மணிமாசக பெருமான் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்தார் நாவுக்கரசர் எண்பத்தி எண்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் ஆனால் அப்பரும் நாவுக்கரசரும் சம்பந்தரும் ஏற்றிய மொத்த பாடல்கள் மூன்று லட்சம் மணிமாசக பெருமானுடைய திருவாசகம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல்கள் மூன்றும் அமைந்த வரிகள் எத்தனை எத்தனை வரிகள் என்பது நீங்களே எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இந்த திருவாசகத்து திருவாசகத்து எழுதுவதற்கு முன்னாலேயே சிவபுராணத்தை எழுதிவிட்டார் நண்பர்களே நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் சம்பந்தர் வாழ்ந்தது பதிமூன்று ஆண்டுகள் சுந்தரர் வாழ்ந்தது பதினாறு ஆண்டுகள் நாவுக்கரசர் வாழ்ந்தது எண்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்தார் மணிவாசக பெருவான் திருவாசகம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல்கள் அதற்கு பின்னால் அதற்கு முன்னாலேயே சிவபுராணத்தை தொண்ணூத்தி ஐந்து வரிகளிலே எழுதுகிறார் இந்த தொண்ணூத்தி ஐந்து வரிகளிலே முதல் வரி நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க ஆறு ஐந்து வெல்க எட்டு போற்றி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல்களை திருவாசகத்திலே யாக்க போகிறேன் என்று சிவபுராணத்திலே சொன்னவர் மணிமாசக பெருமான் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல் இதிலே வந்து விடுகிறது அதற்கு பின்னால் முப்பத்தி ரெண்டாவது வரியிலே சொல்லுகிறார் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டிங்கு வீடுற்றேன் வீடுற்றேன்னா வீடு செத்துவ பொருள் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டிங்கு வீடுற்றேன் என்று சொல்லுகிறார் முப்பத்தி ரெண்டு வயதிலே மணிவாசக பெருமான் மறைந்து விடுகிறார் நண்பர்களே மணிவாசக பெருமானையும் கவியரசரையும் சேர்த்து நீங்கள் பார்ப்பீர்களே ஆனால் ஒரு உண்மை புலப்படுவதல்ல உங்கள் ரத்தம் கொதித்தெழும் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழப்போகிறேன் என்று சொன்ன மணிவாசகர் முப்பத்தி ரெண்டு வயதிலே மறைந்தார் கவியரசர் மறைகிற போது ஐம்பத்தாறு ஆண்டு ஐம்பத்தாறு ஆண்டுகள் மட்டுமே ஐம்பத்தாறு வயதிலே கண்ணதாசன் மறைந்து விடுகிறார் அமெரிக்காவிலே இருக்கிற போது கூட்டுவன் அழைப்பு என்று ஒரு தலைப்பிலே ஒரு கவிதை எழுதுகிறார் நண்பர்களே சிகாகோவிலே இருந்து 
அவருடைய உடல் பிணமாக சென்னைக்கு வருகிறது உலக மகா தலைவர்கள் எல்லாம் அவரை போற்றியவர்கள் தூக்கியவர்கள் நண்பர்கள் பகைவர்கள் அத்தனை பேரும் அங்கு இருக்கிறார்கள் நடிகர் சங்கத்திலே அவர் எழுதிய கவிதையினுடைய தொகுப்பு அளிக்கப்படுகிறது கூற்றுவன் வந்த விட்டார் என் உயிர் பிரிய போகிறது என்னை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது நண்பர்களே அந்த கவிதையின் வரிகள் எத்தனை தெரியுமா ஐம்பத்தி ஆறு மணிவாசக பெருமான் முப்பத்தி ரெண்டு இவர் எழுதியது முப்பத்தி ஆறு அம்ப ஐம்பத்தி ஆறு ஆகவே என்னை பொறுத்த மட்டிலே மணிவாசக பெருமானுக்கு நிகராக வைத்து போற்றப்பட வேண்டியவர் நம்முடைய அன்புக்குரிய கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் இது ஒரு பக்கம் இறைவனை எப்படி வழிபட வேண்டும் இறைவனை வழிபடும் முறை என்ன வேதங்களும் சொல்லி இருக்கிறது மறைகளும் சொல்லி இருக்கிறது விவிலியத்திலும் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது குரானிலும் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது கவியரசர் சொல்லுகிறார் இறைவன் இருப்பது எங்கே அது இங்கே வேற எங்கே எப்படி சொல்றார் பாருங்க இறைவன் இருப்பது எங்கே அது இங்கே வேற எங்கே எலுமிச்சதான் விட்டுடுங்க அங்கொரு கண்ணும் இங்கொரு கண்ணும் ஆலய வழிபாடில்லை ஆகவே இறைவனை எப்படி துதிக்க வேண்டும் என்பது மறை சொல்லி இருக்கிறதோ அதை அப்படியே கவியரசர் மிக அழகாக நமக்கு தந்திருக்கிறார் நண்பர்களே கவியரசர் திரைப்படத்திலே தானே தோன்றி தனக்கே உரிய பாணியில் மூன்று அற்புதமான பாடல்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார் மூன்றும் எந்த மொழியிலும் எந்த கவிஞனும் எந்த இலக்கிய கர்த்தாவும் சொல்ல முடியாத மிக அற்புதமான படைப்புகளாக நமக்கு தந்திருக்கிறார் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே பொது உடைமை சித்தாந்தம் என்பது தமிழகத்திலே வேறு ஒரு வேறு ஊறுகின்ற காலம் ஜீவா போன்றவர்களாம் இங்கே தோன்றினார்கள் அண்ணா போன்றவர்களாம் இங்கே தோன்றினார்கள் பொது உடைமை தத்துவத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாம் இந்த மண்ணில உதித்தார்கள் ஆனால் அப்பொழுது தோழர் என்ற வார்த்தையை கூட இந்த நாட்டில் பிரயோகப்படுத்தவில்லை திருவிகா வந்ததற்கு பின்னாலே தான் தோழர் என்ற வார்த்தையே பொது உடைமை சித்தாந்தத்திலே உருவாக்கப்பட்டது அதற்கு முன்னாலே கவியரசர் சொல்லுகிறார் பொது உடைமை என்றால் என்ன சொல்லுகிறார் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும் வல்லாம் பொருள் குவிக்கும் தனியுடைமை நீங்கி வர வேண்டும் திருநாட்டில் பொது உடைமை கிணற்றில் இருந்து கொண்டு உலகளப்பார் சிலர் இருட்டில் இருந்து கொண்டு விளக்கழப்பார் தாயகம் காப்பவர்தம் தாழ்படிவோம் எல்லாம் தமக்கன நிலை ஒரு நினைப்போரை சிறையிடும் அடுத்த ஒரு வார்த்தை சொல்றா பாருங்க பாலன வருவோர்க்கு பால் தருவோம் கூழன வருவோர்க்கு சோறிடுவோம் அதுதான் கண்ணதாசன் நண்பர்களுக்கு தானே தோன்றி தானே நடித்த ஒரு படம் நடுத்ததாக சொல்லுகிறார் ஒரு மனிதன் தனக்கு தானே தன்னை யார் என்று பிரகடப்படுத்திக் கொண்டு தன்னுடைய சிறப்பை தானே சொல்லிக் கொண்டு தானும் படைப்போம் ஆகவே தனக்கு மரணம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே சக்தி படைத்தவன் பாரதி ஒருவன் மட்டும்தான் என்னை சுடர்முகம் அறிவுடன் படைத்து விட்டா என்று பாரதி தனக்கு தானே தன்னுடைய பெருமையை சூட்டிக் கொள்ளுகிறான் அதற்கு பின்னாலே கண்ணதாசன் தான் சொன்னான் மானிட ஜாதியை ஆட்டு வைப்பேன் மாண்டு விட்டால் அவரை பாடி வைப்பேன் நான் படைப்பதனால் என் பேர் இறைவன் நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை என்ற நிலையிலும் எனக்கு மரணம் இல்லை என்று சொன்னான் இரண்டாவது தன்னை தானே சொல்லிக் கொள்வது அடுத்ததாக சொல்லுகிறார் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் என்று சொன்னார் மானிட ஜாதியை ஆட்டி வைப்பேன் ஆட்டி வைத்தால் என் பேர் இறைவன் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்த ஒரு பாடலை சொல்லுகிறார் நான் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன் மனதில் பட்டதை சொல்லக்கூடியவன் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒருவன் எங்கே இருக்க வேண்டும் எங்கே இருந்தால் அவனுக்கு சிறப்பு அந்த சிறப்பின் மூலமாக அவன் புகழ் உயருமா இதுதான் மனித தத்துவத்தின் மானுடம் அவன் சொல்லுகிறான் ஒரு கருடனை பார்த்து பாம்பு கேட்குது பரமசிவன் கழுத்தில் இருந்து பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமா யாரும் இருக்கும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே அது சொல்லுது அதெல்லாம் கூட விட்டுடு சார் எல்லாம் எழுதுறான் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு வண்டியோட சக்கரங்கள் இரண்டு மட்டும் வேண்டும் அந்த இரண்டில் ஒன்று சிறிய தண்டால் எந்த வண்டி ஓடும் உனை போலே அளவோடு உறவாட வேண்டும் அடுத்த வார்த்தையை பாருங்க உயர்ந்தோறும் தாழ்ந்தோறும் உறவு கொள்வது அது சிறுமை என்பது உலக எந்த மொழியிலும் இப்படிப்பட்ட வார்த்தை தாக்கம் நான் பார்த்ததில்லை உயர்ந்தோறும் தாழ்ந்தோறும் உறவு கொள்வது அது சிறுமை என்பது என்றார் உனை போலே அளவோடு உறவாட வேண்டும் சார் எல்லாம் பரவாயில்ல 
அடுத்தது கடவுளுக்கு வருவோம் இறைவனை பற்றி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பாணியில பாடுவோம் இப்ப சுவாமிநாதன் ஒரு பேர் இருக்கு சார் சுவாமிநாதன் இந்த சுவாமிநாதன் பேர் வச்சிருக்கீங்களே கேட்டீங்கன்னா கூட சார் சுவாமிநாதன் என்னன்னா அப்பா வச்சு விட்டார் சார் இல்ல சாமிக்கு நாதன் சார் இல்ல சாமிநாதன் சார் இவர் சொல்றாரு சுவாமிநாதன் என்னன்னு கேட்டா மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் சாமி என வந்த எங்கள் சாமிக்கும் நாதனே சுவாமிநாதா எண்ணி பாருங்க விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் சாமி என வந்த எங்கள் சாமிக்கும் நாதனே சுவாமிநாதா அதுக்கப்புறம் முருகனை பற்றி பாடல்கள்லாம் வருது அது ஒரு அற்புதமான வாசகன் இப்ப சொல்றாரு உயிரினங்கள் ஒன்றை ஒன்று வாழ்த்திடும் போது அதன் உள்ளிருந்து வாழ்த்துவது முன்னருளன்றோ கந்தா உன்னருளன்றோ சரி இது முருகனை பத்தி சார் அப்படி சொன்ன வார்த்தையிலேயே சிறந்த வார்த்தை எதுன்னு சொன்னார் புடியது எது சிறியது எது தனிமை எது இன்பம் எது எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லினே வராங்க அப்படி சொன்னதிலே மிக அற்புதமான வார்த்தை எதுன்னா தானமும் தவமும் தான் செய்தல் அறிதல் நண்பர் சிவா சொல்வார் கண் தானம் பண்ணுனா மொத்த டாக்டர் கண் தானம் பண்ணு சொல்லிடுவோம் ரத்தம் கொடுனா நீ ரத்தம் கொடுக்கணும் ஆனா இவன் ரத்தம் கொடுக்க மாட்டான் இவன் கண் கொடுத்தான் அப்படி சொல்றா தானமும் தவமும் தான் செய்தல் அரியது எதுன்னு கேட்கிறோம் ஒரு அரியதை ஒட்டு நடிகதை ஒரு அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் மானிடராய் பிறத்தினும் கூண்டோடு செவிடின்றி பிறத்தல் கூண்டத்தல் அறிதுனும் தான் தமமும் செய்தல் அறிதுனா தானமும் தமமும் செய்தல் தான் செய்தல் அறிதுனா அடுத்தது கேட்கிறா இதுக்கு சுரட்டிய கொடியது எது தாயே சொல்ற அவை கொடியது கொடியது கேட்பேன் நொடியது கோலை கொடியது கொடியது வறுமை கொடியது அருணும் கொடியது இளமையில் வறுமை அருணும் கொடியது ஆற்றனா தொழு நோய் அருணும் தொழுது அன்பிலா பண்டிர் அருணும் கொடியது அவர் கையால என்பது உண்ணுதல் தாலை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சார் அங்கேருந்து ஈஸ்வரன் கேட்கிறான் இப்பட சொன்னிய ஒண்ணு ரெண்டு மூணுன்னு வச்சு என்னை வச்சு ஒரு பாட்டு பாட முடியுமா கவிஞர்கள் சொன்னா அவ்வளவுதான ஒரே நிமிஷம் பண்ணி உள்ளாங்க ஒன்றானவன் ஒருவில் இரண்டானவன் உருவான முத்தமிழில் மூன்றானவன் நான்கானவன் நில்லிசை வேதங்களில் நான்கானவன் நமச்சிவாயவன் ஐந்தானவன் இன்ப சுவைகளுக்குள் ஆறானவன் இன்னிசைகளில் ஏழானவன் திக்குக்கும் எட்டானவன் இன்னிசை சுவைகளில் ஒன்பதான பத்தானவன் நெஞ்சில் பத்தானவன் பன்னிரண்டு கைகளை அவன் பெற்றானவன் அதாவது பன்னிரு பத்தானவன் நெஞ்சில் பத்தானவன் சொல்லிட்டு பன்னிரண்டு கைகளை பெற்றானவன் சொல்றது அண்ணன் பதினொன்னு விட்டுட்டீங்களா என்ன முன்னைக்கும் பின்னைக்கும் நடுவானவன் முற்றானவன் மூத முதலானவன் உமை தான் பாதி பெண் பாதி சொன்னானவன் தான் பாதி பெண் பாதி சொல்ற உமையாளுக்கு சரிவாதி தந்தானவன் ஆணாகி பெண்ணாகி நின்றானவன் அவைதான் என்று சொன்னானவன் காற்றானவன் நீரானவன் நேரானவன் நின்றானவன் நினைப்பானவன் நாளைக்கு இன்றைக்கு என்றைக்கு நடுவிலே நின்றானவன் அப்போது சார் விட்டுங்க நாலனைக்கு வந்துட போதுங்க அந்த அளவுக்கு தன்னை பொறுத்த மட்டில் எதை காப்பியமாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாரோ அதை பாமரனுக்கும் போய் சொல்லுகிற செல்லுகிற வகையிலே சொல்லக்கூடியவர் தான் நம்முடைய கவிஞர் அவர்கள் இதோட சாமி ஒருகனுக்கு கோபை கொடுத்துலாம் நினைக்கிறேன் நண்பர்களே அடுத்ததாக நம்முடைய அருமை நண்பர் என்னுடைய புறவலர் சர்வவன் பார்த்த சாமி எப்பொழுதும் கர்ணனை விரும்பி கேட்பது கர்ணனுடைய பாடல் பதிவு வந்துள்ளவர்கள் சொன்னார் சார் ஒரு வாரம் உங்களுக்கு டைம் உட்ரன்ஸ் ஒட்டல இந்த பாடலை எழுதி முடிச்சுட்டு வந்துடணும் எல்லா பாடலும் எழுதி ரெண்டே நாள்ல முடிச்சுட்டாருன்னு பத்திரிகையில முதல்ல போறாரு டைட்டில் சாங்கிலேயே கரனை பத்தி ஃபுல்லா சொல்லிடணும் போறாரு சார் மழை கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு இரண்டு மாதம் வயல் கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு மூன்று மாதம் பசு வழங்கும் கொடையும் ஒரு நான்கு மாதம் பார்த்திபனாம் கர்ணனுக்கு ஒரு நாலு மாதம் எப்படி பாருங்க ரெண்டு மூணு நாலு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பத்து வரைக்கும் எங்க போனாரு இங்க சொல்றாரு பசு வழங்கும் கையில சொல்ற மழை வழங்கும் எல்லாம் சொல்லு சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாரு நாணி சிவந்தன ஞானியர் நெஞ்சம் நாடுதோறும் தேடி சிவந்த ஞானியர் நெஞ்சம் அடுத்து சொல்றான் என்ன கொடுப்பான் எவை கொடுப்பான் என்று இவர்கள் இன்னும் முன்னே பொண்ணும் கொடுப்பான் பொருள் கொடுப்பான் போதாது போதாதென்றால் இன்னும் கொடுப்பான் இவையும் குறைவென்றால் தன் உயிரும் தான் கொடுப்பான் தயாநிதியே அடுத்து சொல்றான் மிக அற்புதமான வார்த்தை சொல்ல மன்னவர் பொருள்களை கை கொண்டு நீட்டுவார் மற்றவர் எடுத்து கொள்வார் மாமன்னன் கர்ணனோ தங்கரம் நீட்டுவார் மற்றவர் பணிந்து கொள்வார் 
வலதுகை கொடுத்தது இடதுகை அரிய ஒண்ணாமல் வறுமைக்கு வறுமையை வைத்தது ஒரு மாமன்னன் வாழ்கிறது என்ன கொடுப்பான் எவை கொடுப்பான் என்று இவர்கள் இன்னும் முன்னே பொண்ணும் கொடுப்பான் பொருள் கொடுப்பான் போதாது போதாது என்றால் தன் உயிரும் தான் கொடுப்பான் தயாநிதி ஆ தூரத்தை நெருப்பை வைத்து சாரத்தை தருவாய் போயிட்டு அதனுடைய நிறைய போது சார் கர்ணனை பற்றி இவ்வளவு போழாரங்களை சூட்டுகிற போது கர்ணனுடைய காப்பியத்திலே நாம் அறிந்த ஒன்று ஒரு வித்தையை கற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு குருநாத இடத்திலே போகிறான் தான் ஒரு இனத்துக்கு சொந்தக்காரன் என்று அங்கே போனால் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த குருதியை பார்க்கும் தைரியம் இந்த இனத்துக்கு இல்லை நீ வெளியே போகலாம் உன் வித்தைகள் பலிக்காது உன்னுடைய சக்திகள் உனக்கு பயன்படாது போரிலே நீ வெற்றி காண்பதற்கு உன் நீ பயின்ற பயிற்சி பயன்படாது என்று சொல்லுகிறார் அந்த சோகத்திலே வீட்டுக்கு வருகிறார் இது காப்பியத்திலே இல்லாத ஒன்று கர்ணனுடைய மனைவி மிக அற்புதமான வார்த்தையை சொல்லுகிறார் வந்து உட்கார்ற சார் உட்கார்ந்த உடனே உடன் சொல்ல எழுதுல இறங்கிய உடனே அந்த அற்புதமான வார்த்தையை சொல்றாரு ஏ ஒரு மாறு இருக்கீங்க இல்ல இல்ல இந்த மாதிரி போன வித்த கருத்துக்கலாம் போன அவர் வித்த பலிக்காதுன்னு சொல்லிட்டாரு அதனால வந்துட்டார் ஏன் அப்படி சொன்னார் இல்லை நீ ஜாதியில வந்து கத்திரி உனக்கு இது பலிக்காதுன்னு அந்த ஜாதியா இருந்தா அவ்வளவுதானே சொல்லப்படாதீங்க கொஞ்சம் பால் குடிங்க சொல்றாரு கண்ணுக்கு குலம் ஏது கண்ணா கருணைக்கு இனம் ஏது விண்ணுக்குள் பகை ஏது கண்ணா விளக்குக்குள் இருள் ஏது பாலிலில் இருந்தே நெய் பிறக்கும் பரம்பொருள் கண்டே உயிர் பிறக்கும் வீரத்தில் இருந்தே குலம் பிறக்கும் இதில் மேலென்றும் கீழென்றும் என்று கொடுப்பவர் எல்லாம் மேலாவார் கையில் கொள்பவர் எல்லாம் கீழாவார் தருபவன் அல்லவா கருணாணி தருமத்தின் தாயே கலங்கார் கேட்கணும் மக்களவை வந்து உட்கார்ந்து தனக்கு தானே உரித்த முறையிலே ஒரு தரியத்தை வருத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு காப்பியத்தை படைத்தவர் நம்முடைய கவியரசர் கண்ணராசன் இவ்வளவு முடிஞ்சு சார் ஒரு அடுத்த ஒரு வரிக்கு வராரு சுபாங்கி கண்ணனுடைய மனைவி பேர் சுபாங்கி அந்த அம்மா வந்து தோழி கிட்ட சொல்றாங்க என்ன பெரிய ராஜான்றீங்க சில சமயம் ராஜான்னு சொல்றீங்க எல்லா எல்லா வசதியும் இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஆனால் எங்களை காத்தா மாதிரி தெரியலையா அவர் அதுக்கு சொல்ற அந்த அம்மா அரசவை அறிவான் அரியணை அறிவான் அந்த புறம் ஒன்று இருப்பதை அறியான் நன்று தோழி ஏழடி சேதி இதுதானா உங்கள் மன்னவன் நீதி எப்படி பாருங்க அடுத்து சொல்றாரு அரசவை அறிவான் அரியணை அறிவான் அந்த புறம் ஒன்று இருப்பதை அறியான் நன்று தோழி கேளடி சேதி இதுதானா உங்கள் மன்னவன் நீதி இது எந்த அம்மாவுடைய ஆதங்கம் சார் எல்லாம் முடிஞ்சது கிருஷ்ணனுடைய அவதாரங்களிலேயே உபதேசம் செய்யக்கூடிய அவதாரம் தான் மிகப்பெரிய அவதாரமாக சொல்லப்படுகிறது கிருஷ்ணன் சொல்றான் ஏ நீ இந்த நேரத்துல போர் நேரத்துல வந்து நீ காம்பிரமைஸ் பண்ணிக்கிறது எல்லாம் நல்லது இல்ல நான் யாரை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேனோ அவர்களை கொல்லுவதுதான் தர்மம் அதை நீ கடைபிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாம் நாம் செய்த யாகங்கள் அத்தனை வீணாகி போய்விடும் உடனடியாக நான் வந்து போருக்கு நாம் ஆயத்தப்படவில்லை எல்லா முயற்சிகளும் செய்ததற்கு பின்னாலே தான் இந்த முடிவுக்கு வந்து இருக்கிறோம் பாருங்க நீங்க இவ்வளவு பெரிய புக் எடுத்தாலும் எந்த மொழியிலும் புரியாது சார் தமிழம் இருக்கு சான்ஸ்கிரிட்ட இருக்கு ஆங்கில வழிவாய்ப்புல இருக்கு கவிஞர் மிக எளிமையாக எல்லோருக்கும் போய் சேர்கிற மாதிரி சொன்னார் மரணத்தை எண்ணி கலங்கிடும் விஜயா மரணத்தின் தன்மை சொல்வேன் மானிடர் ஆன்மா மரணம் எய்தாது மறுபடி பிறந்திருக்கும் மேனியை கொள்வாய் மேனியை கொள்வாய் வீரத்தில் அதுவும் நீ விட்டு விட்டாலும் அவர்களின் மேனி ஓர் நாள் வென்றுதான் தீரும் கண்ணனே காட்டினான் கண்ணனே சாட்டினான் கண்ணனே கொலை செய்கின்றான் போற்றுவார் போற்றவும் தூற்றுவார் தூற்றவும் போகட்டும் கண்ணனுக்கே புண்ணியம் இது என்று உலகம் சொன்னால் அந்த புண்ணியம் கண்ணனுக்கே என்னை அறிவாய் என் உயிரும் நீ அறிவாய் மன்னனும் நானே மரம் செடி கொடிகளும் நானே காண்டியம் எழுக இந்த குருதியெல்லாம் கலவலாம் குருதியாக என்ற வார்த்தையை போடுகிறார்கள் எப்பின்னாலும் கதை முடிகிறது நண்பர்களே நான் முருகனோடு ஒப்பிட்டேன் கர்ணனோடு ஒப்பிட்டேன் இப்பொழுது தத்துவத்துக்கு வர வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு வார்த்தை தான் ஏயில் சீனிவாசன் அவருடைய சொந்த அண்ணன் அவர் இவருக்கு முன்னால் இறந்து விட்டார் அவர் சொல்லுகிறார் அக்டோபர் ரெண்டு 
காந்தியினுடைய பிறந்த நாள் நான் மலேசியாவில் இருந்தேன் அங்கே சொன்னார்கள் காமராசர் மறைந்து விட்டார் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானேன் அடுத்த வினாடி சொன்னார்கள் ஏ எல் சீனிவாசன் மறைந்து விட்டார் என்ன சகோதரர் மறைந்து விட்டார் அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதுகிறார் நண்பர்களே என்னுடைய தமக்கை மார்கள் சகோதரிகள் எல்லாம் வாய்ந்தார்கள் ஏழு நாள் துக்கம் அனுசரித்தேன் ஆனால் ஏ எல் சீனிவாசன் மறைவு என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஏனென்றால் அவருக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையவில்லையே என்று நொந்து நொந்து பதினேழு நாட்கள் நான் சாப்பிடாமல் இருந்தேன் யார் இவருக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுக்க மறுத்துவராரு பல கோடியை சம்பாதிச்சாரு ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் காதலுடைய ஜட்மெண்ட் பற்றி பாருங்க வரலட்சுமி வர்சஸ் இந்த ஏ எல் சீனிவாசன் ஜெட்மெண்ட் மிகப்பெரிய ஜட்மெண்ட் அதுல பற்றி பாருங்க இவங்க சரித்திரமே அதுல சொல்லியிருப்பாரு ஏ எல் சீனிவாசுக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையவில்லை என்று எழுதுகிறார் எழுதுவிட்டு குழந்தைகளுக்கு புத்தகம் துணியெல்லாம் வாங்கினா வீட்டுக்கு போனால் ஏ எல் சீனிவாசன் பணம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் அதை பற்றி இவர் கவலைப்படவில்லை காரில எழுதி கொண்டே சொல்லுகிறார் அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா இந்த அவசரமான உலகத்தில் ஆசை கொள்வதில் அட்டம் என்னடா காசு இல்லாதவன் குடும்பத்தில் அன்று சொல்றார் பெட்டை கோழிக்கு கட்டி சேவலை கட்டி வைத்தது யாரடா அது எட்டு குஞ்சுகள் பெற்றெடுத்ததும் சோறு போட்டது என்று யாரடா வளர்த்த குஞ்சுகள் பிரிந்த போதிலும் வருந்தவில்லையே தாயடா மனித வாழ்விலே துயரம் யாவையும் மனதினால் வந்த நோயடா எப்படி பாருங்க மனித வாழ்விலே துயரம் யாவையும் மனதினால் வந்த நோயடா மனித வாழ்க்கையை எதையும் ஒரு சாதாரணமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை பெற்றவன் தான் மனிதன் ஒரு இடத்துல எழுதும்போது சொல்றாரு என் தந்தையாருக்கு பெண்களிடம் பழக்கம் இல்லை என் தந்தையாருக்கு குடிக்கிற பழக்கம் இல்லை ஆனால் என் தந்தையார் எப்பொழுதும் சீட்டாடி கொண்டே இருப்பார் நான்கு வீடுகளை அடமானத்திலிருந்து மூட்ட முடியாமல் எங்கள் வீடு முழுகி போனது ஆனால் எனக்கு ஏனோ சீட்டாட்டத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லை எப்படி சொல்லுங்க இது ரெண்டும் உண்டுன்றத ஏனோ எனக்கு சீட்டாட்டம் பிடிப்பதில்லை என் தந்தையார் அதில் இழந்தார் எனக்கு அதிலே அவ்வளவு பழக்கம் இல்லை என்று முடிக்கிறார் அப்படியே காங்கிரஸ்காரர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியிலே செயற்குழு உறுப்பினராக இருக்கக்கூடியவர்கள் குடிக்க கூடாது அப்பெல்லாம் பர்மிட் இருந்துதான் குடிக்கிறது பர்மிட் எல்லாம் சரண்டர் பண்ணிடணும் எல்லா காங்கிரஸ் கட்சியில இருக்கிற உறுப்பினர்கள் செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு லெட்டர் போகுது இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் வந்து பர்மிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு காமராஜர் வந்து நேரில் பார்க்கணும் செயற்குழு உறுப்பினர்களா காலையில ஏழு மணிக்கு முதல்ல இவர் பட்ட பட்டே விபத்து அடிச்சுக்கின்னு பஞ்சாப் கலர் சொக்கா போட்டு காமராஜர் போய் பார்த்தா ஐயா வணக்கம் வெரி குட் நிதையா முதல்ல வந்திருக்க காட்டால எங்க சரண்டர் பண்ணிடுற ஆமாங்க சரண்டர் பண்ணிடுற என்ன தானே செயற்குழு உறுப்பினர்கள் என்ன சரண்டர் பண்ண போற இல்லைங்க செயற்கை உறுப்பினர் நமக்கு சரக்கு சாப்பிடாது இருக்க முடியாதுங்க ஆனா நமக்கு இது ஒத்து வராது அப்படின்ட்டு காமராஜர் ஐயா நீ உருட மாட்டையாரு ஆனா எதையுமே சாதாரணமா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் படைக்கல அவர் சொன்னாரு முப்பத்தி நாலு வழக்குகள் ஒரே நாள்ல வந்தது சார் அவர் சொன்னாரு வி பி ராமனை பத்தி எழுதுறாரு பாருங்க என்னுடைய உற்ற நண்பர் என்னுடைய ஆர்விய நண்பர் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அவர் வீட்டு கதவை நான் கட்டலாம் ஒரு வழக்குக்கும் அவர் காசு வாங்கியது இல்லை என்னை ஏமாற்றியதும் இல்லை என்னை காப்பாற்றிய மிகப்பெரிய மனிதர்களே அவர் ஒருவர் சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாரா இவர் பேர் என்ன ராமன் அவர் பேர் என்ன ராமன் ஒரே ராமன் மயமா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டார் ரைட் நண்பர்களே அடுத்ததாக இப்பொழுது கம்பனுக்கு சற்று அருகிலே வந்து பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நாம் இருக்கிறோம் நண்பர்களே கம்பராமாயணம் என்று வந்ததற்கு இப்பாலேதான் வால்மீகி ராமாயணத்தில் தழுவலாக அதை இருந்தாலும் ஸ்ரீராமன் ராமனானான் ஜானகி சானகியானாள் தசரதன் தயரதனானான் விபீஷ்ணன் விபீடனானான் ஆஞ்சினேயன் அனுமனானான் இப்படி நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் நண்பர்களே வால்மீகி ராமாயணத்தையும் கம்பராமாயணத்தையும் சற்றே படித்திருப்பீர்களே ஆனால் கம்பன் சொல்லாத வார்த்தைகளை கம்பன் சொல்லாத சொல்லாடர்களை தன்னுடைய வார்த்தையிலே சொல்லி சொல்லி போட்டவன் கண்ணதாசன் ஒருவன் தான் நான் ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ராமனை ராமன் என்று மட்டும்தான் விழிக்கிறான் கம்பன் கம்பனுடைய சொல்லாடுகள் எங்க எல்லாம் ராமனை பற்றி பேச்சு வருகிறதோ அவனுக்கு கல்யாணம் செய்த போதும் அவன் ராமன் தான் சீதையை காதலிக்கிற போதும் அவன் ராமன் தான் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிற போதும் அவன் ராமன் தான் ஓசையினிடை பேசும் போதும் ராமன் தான் 
தயாரிடத்திலே பேசி கூறும் போதும் அவன் ராமன் தான் எல்லா இடத்திலையும் கம்பர் அவனை ராமன் என்றே கூப்பிடுகிறான் ஆனால் கண்ணதாசன் ஒருவன் மட்டும்தான் ராமன் எத்தனை ராமன் அடி அவன் நல்லவர் வணங்கும் தெய்வம் அடி சொல்ற அடுத்தது கல்யாண கோலம் கொண்ட கல்யாண ராமன் காதலுக்கு தெய்வம் வந்த சீதாராமன் அரசால வந்த ராஜா ராமன் தாயே என் தெய்வம் என்ற கோசல ராமன் தந்தை மீது பாசம் கொண்ட தசரத ராமன் வீரம் என்னும் வில்லை உழைத்த ராஜா ராமன் வெற்றி என்னும் போர் முழங்கும் ஸ்ரீஜய ராமன் சார் இதெல்லாம் கூட எழுதலாம் சார் அடுத்து சொல்றான் ரகுவம்சம் வம்சத்து கொருவன் ரகுராமன் மதங்களை இணைப்பவன் சிவராமன் மூர்த்திக்கு ஒருவன் பலராம சீராமன் முடிவில் முடிவில்லாதவன் அனந்தராமன் எத்தனை ராமன் போடுறாமங்க சீதாராமன் கல்யாணராமன் அனந்தராமன் ஸ்ரீராமன் சிவராமன் ராஜாராமன் ஸ்ரீஜயராமன் கோசலராமன் தசரதராமன் சார் இதை கம்பன் கூட கையாண்டாமான் இருக்கு தெரியல சார் சரி இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல ஐ திங்க் பார்த்தசாரதி மாமா பாராட்டுறதுன்னு அடுத்த வரிகை மட்டும் சீதை அசோக வனத்திலே இருக்கிற போது அழுவதாக சில காட்சிகள் வருகிறது வில்லை எடுக்கிற போது அழுவதாக ஒரு காட்சி வருகிறது பந்தாடி கொண்டு அவருடைய தோழியோடு இருக்கிற போது சில நேரங்களில் அழுவதாக ஒரு காட்சி வருகிறது ஆட்சி பொறுப்பு இல்லை என்று சொல்லுகிற போதும் சில நேரத்திலே அழை வருகிறது காட்டுக்கு அவனோடு போகிற போதும் சில நேரங்களில் அழை வருகிறது ஆனால் அது எல்லாவற்றையும் நயம்பட சொன்ன கம்பன் அவள் அழுதாள் எதற்காக அழுதாள் அந்த அழுகையினுடைய சாராம்சம் என்ன அந்த நிலைப்பாட்டிலே சீதையினுடைய மனம் எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றி கம்பன் அவ்வளவாக வர்ணித்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் கண்ணதாசன் அதை மிக அற்புதமாக வர்ணிக்கிறார் நண்பர்களே அந்த ஒரே ஒரு வரியை மட்டும் சொல்லுகிறேன் அருள் கூர்ந்து நீங்கள் கேளுங்கள் ஜனகனின் மகனை மருமகளாக ராமன் நினைத்திருந்தான் ஸ்ரீ ராமன் நினைத்திருந்தான் ராஜா ராமன் நினைத்திருந்தான் அவர் சொல்ல அவர் சுயவரம் சுயவரம் கொள்ள சிலரும் மிதிலைக்கு வந்திருந்தார் மணிமுத்து மாணிக்கை மாடகத்திலே ஜானகி பார்த்திருந்தாள் இரு மைவழி சிவக்க மலரடி கொதிக்க ராமனை தேடி நின்றாள் வார்த்தை பாருங்க சரி மலரடி மலர் தேடி நின்றாள் ஆசை ஒரு புறம் நாணம் ஒரு புறம் அவள் கவலை திரிபுரம் கொதிக்கின்ற மூச்சில் கழுத்தில் இருக்கும் மாலையும் கருகியதே கூந்தல் இருக்கும் மலரும் ஜானகி நிலைமைக்கு உருகியதே நெஞ்சை மறைத்தாள் நினைவை மறைத்தாள் கண்களை மறைக்கவில்லை அவள் மஞ்சள் முகத்தில் ஓடிய கண்ணீர் மறைந்தும் மறையவில்லை முனிவன் முன்புறம் ஸ்ரீராமன் பின்புறம் சீதை தனியிடம் அவள் சிந்தை அவனிடம் முன்னவரெல்லாம் சுயவரம் நாடி மணிமனம் வந்து விட்டார் அடுத்தது பாருங்க ஒரு மன்னவன் யாரோ வில்லை எடுத்தான் ஜானகி கலங்கி விட்டான் கம்பன் தோத்தான் சார் இந்த இடத்துல சரி இவ்வளவு அழகா சொன்னே இரண்டு வரிகளை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறேன் ஆனால் ஒரே வரியில் ஒரே வரியில் கம்பராமாயணத்தை சொல்ல முடியும் என்று சொன்னால் சொல்ல முடியும் என்று சொன்னவன் கண்ணதாசன் தான் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் அண்ணி இங்கே நில்லுங்கள் இந்த கோட்டை விட்டு நீங்கள் வெளியே வரக்கூடாது இல்லை என்னுடைய கணவனுடைய சத்தம் அங்கே கேட்கிறது நீ போய் பிடித்து வா அவரை என்று ராமனை யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இது மிமிக்ரி நீங்கள் வர வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறான் உண்டதை மறந்தினையோ இதுதான் உனக்கு அண்ணன் மேல நீ காட்டுற பாசமா சரி ஒரே வார்த்தை சொல்ல விதியின் வழி என்று வைக்கிறது விதி அவ்வளவுதான் காப்பாற்றுறதுக்கு போறா அங்க வந்து வேண்டாது ரெண்டாவது கதை அதுக்கு கவிஞர் சொல்றார் சார் கோடு போட்டு நிற்க சொன்னால் சீதை நிற்கவில்லையே சீதை எங்கு நின்றிருந்தால் ராமன் கதை இல்லையே கோடு வட்டம் என்பதெல்லாம் தெய்வம் போட்டது இல்லையே எப்படி போருங்க கோடு போட்டு நிற்க சொன்னால் சீதை நிற்கவில்லையே சீதை எங்க நின்றிருந்தால் ராமன் கதை இல்லையே கோடு வட்டம் என்பதெல்லாம் தெய்வம் போட்டது இல்லையே அடுத்து சொல்றாரு செக்கு மீது ஏறி கொண்டால் சிங்கப்பூர் போகுமா சேர்ந்தவர்க்கே வாழ்ந்திருந்தால் பெண்ணின் கதை தீரமா அதாவது சார் ஒரு காப்பியத்தினுடைய தலைவன் எதை சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறானோ அதை அழகாக சொல்ல வேண்டும் கடைசியா இலக்குவன் ராமனை பத்தி கேட்கிறான் 
உன்னை காட்டுக்கு போட்டு சொல்றாங்க உன் முகத்துல கொஞ்சமும் கலங்க இல்ல ஆட்சி பொறுப்பை ஏத்துக்குன்னு சொல்றாங்க அப்பவும் முகம் அந்தி மறந்த சிந்தாமரை போல இருக்குது இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா போன பாருங்க கூட ராமலிங்கம் சுட்டி காமிச்சாரு அதை நான் இன்னொரு சொல்ல விரும்பல இருந்தாலும் சொல்றேன் ஆட்சியை ஏற்றுக்கொள் என்ற வார்த்தையே பயன்படுத்துறான் கம்பர் நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது பக்கம் ராமசுப்பிரமணியவர்கள் நீதிபதியுடைய புத்தகத்தில் பாருங்கள் கட்டளை இது ஏற்கிறேன் ராமன் சொல்ற கட்டளை இது ஏற்கிறேன் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கின்றான் கட்டளை இது ஏற்கிறேன் கட்டளை ஏற்றி ஏற்றுக்கிறேன் அடுத்த வினாடி பாத்தீங்கன்னா இல்ல இல்ல பரதனுக்கு தான் அந்த ஆட்சி பொறுப்பு அப்போ பரவாயில்ல இல்ல நான் காட்டுக்கு போறேன் சிங்கத்துக்கு போட்ட உணவை சிறுநரிக்கு போய் நாய்க்கு போடலாமான்னு கேக்குறான் எத்தனையோ வடிவங்கள்ல வந்து சொல்றாரு என்னதான் சொல்றாரு கம்பனை மேற்கோள் பண்ணி தான் சொல்றாரு கம்பன் சொல்றான் தம்பி காட்டினுடைய பயிர் அழிஞ்சு போச்சுன்னா அது காட்டின் குற்றம் வந்து நதி வறண்டு போயிடுச்சுன்னா அது நதியின் குற்றம் வந்து பதியின் பிழை என்று மதியின் பிழை என்று விதியின் பிழை என்று ஒண்ணு அப்பா தப்பு இல்லடா மூளையினுடைய தப்பு இல்லடா விதியின் தப்பு அதேதான் சார் உள்ள அப்படியே வாங்கறாரு நல்லவர்கள்லாம் சாட்சிகள் ரெண்டு ஒன்றுமான சாட்சி ஒன்று தெய்வத்தின் சாட்சி அம்மா நம்பிக்கை வைத்து கல்லையும் பார்த்தால் தெய்வத்தின் காட்சி அம்மா அதுதான் உண்மைக்கு சாட்சி அம்மா நதி வெள்ளம் பாய்ந்து விட்டால் நதி செய்த குற்றம் இல்லை விதி செய்த குற்றம் வந்து வேறே ஏதம்மா மனிதன் அம்மா கலங்குகின்றேன் மயங்கியும் வான மண்ணில் விழுவதில்லையே தவறுக்கு துணிந்த உள்ளம் அழுவதில்லையே எப்படிப்பட்ட வார்த்தையை போட்டு முடிக்கிறாங்க கம்பன் கூட அந்த இந்த இடத்துக்கு கம்பன் கொஞ்சம் கலங்கார மாதிரிதான் எனக்கு தோணுது அடுத்து சொல்றான் சார் அண்ணா நீ தங்க தட்டுல சாப்பிட்டவ சந்தன கட்டுல படுத்தவ இந்த மர ஊரி தரிச்சு இந்த மரத்து மேல படுத்துட்டு இருக்கிய உனக்கு இதுக்கு உனக்கு கொஞ்சம் நெருடலா தோணலையா இந்த சுகமற்ற தன்மை உனக்கு சுகத்தை அழிக்கிறதா இது இன்பமாக ஏத்துக்கிறியா மர உரி தரித்து கட்டில் இருந்து மர உரி தரித்து மரத்தின் மீது படுப்பது என்பது மானிடருக்கு சரி ஆனால் அரசனுக்கு ஏற்போ சொல்லே இன்பத்துக்கு எல்ல கிடையாது செல்வத்துக்கு தண்டா எல்லை உண்டு ஐம்பது கோடி நூறு கோடி இரநூறு கோடி அதுக்கு தண்டா எல்லை உண்டு ஆனா இன்பத்துக்கு எல்லை கிடையாது அது சொல்ற ஆட்டு வித்தால் யார் ஒருவர் ஆடாதரே கண்ணு ஆசையின் தொட்டிலே எப்படி சொல்றான் பாருங்க ஆசையின் தொட்டிலே அது சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதே கம்பனுடைய வார்த்தையை அப்படியே கடந்தாசன் வாங்கி சொல்றாரு மிக அற்புதமான பதங்கள் அந்த வார்த்தையே பாத்தீங்கன்னா கடலே சொல்லிட்டு சொல்ற உள்ளத்திலேயே உள்ளதுதான் உலகம் பண்ணா அதை புரிந்து கொண்டா கவலை எல்லாம் தீரும் பண்ணா சொல்றாரு கடல் அளவே கிளத்தாலும் மயங்க மாட்டேன் அது கையளவே ஆனாலும் கலங்க மாட்டேன் உள்ளத்திலே உள்ளதுதான் உலகம் கண்ணா அதை புரிந்து கொண்டால் கவலை எல்லாம் தீரும் கண்ணா கண்ணனுக்கே பதில் சொல்ற அளவுக்கு மிக அற்புதமான ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் இது கண்ணதாசனை பொறுத்த மட்டில் கம்பனை தொட்டு வரக்கூடிய அடுத்து சார் சைவத்துக்கு வரணுமா இல்லையா திருநீலகண்டரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று அவர் என்றார் போனது கவிஞர் அது சொல்றாரு தீண்டாமையும் வரணும் திருநீல கண்டரும் வரணும்ன்றாங்க சொல்றாரு திருநீல கண்டை நினைவு வச்சாரு சொல்றாரு அது நிலவை பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாது நதியை பார்த்து நாணல் சொன்னது என்னை தொடாது நாளை பார்த்து இரவு சொன்னது என்னை தொடாது புதுமை அல்லவே தீண்டாமை என்பது புதுமை அல்லவே அதை நீயும் சொன்னது தந்தை தன் திரு நீலகண்டரின் மனைவி சொன்னது தந்தை தன்னையே தாய் தொடாமலே நீயும் இல்லையே நானும் இல்லையே ரைட் இதோட விட்டுருவோம் சார் அடுத்து ஒன்று வரேன் கபஞ்சனுடைய சொல்லாடல் என்றால் என்ன அப்படின்னு ஒரு பட்டிமன்றம் வச்சா பதினஞ்சு நாள் பேசலாம் சார் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு அக்கம் பக்கம் யாரும் பார்த்தால் வெட்கம் வெட்கம் வெட்கத்துக்கும் நாணத்துக்கும் என்னடா வித்தியாசம் கவிஞரை கேட்ட நம்மளை பத்தி எல்லாம் வெட்கம் நாணதான் ஒண்ணுதான் சொல்லுவான் வெட்கம்னா தெருவுதான் வெட்கமே இல்லாத சுத்துறான் அந்த ஆளு அதாவது தெரியாதவர்கள் முன்னால் ஒரு பெண் நடந்து கொள்ளுகிற விதம் வெட்கம் இந்த அம்மா அரைகுறை ஆர்டர் பண்ணி ட்ரெஸ் பண்ணி வீட்டுக்காரன் வந்துட்டாங்க அப்படி போங்கன்றதுனா அது நாணம் அது சொல்றாரு அக்கம் பக்கம் யாரும் பார்த்தால் வெட்கம் வெட்கம் அன்பே நீயும் அருகில் வந்தால் நாணம் நாணம் ஒண்ணுமே புரியல வெட்கம் வேற நாணம் என்றது தமிழ்ல 
எவ்வளவு பதத்தை அடுத்து சொல்றாரு வெட்கமான முடிஞ்சு போச்சு சார் மிச்சமா மீதமா இந்த நாடகம் ஒரு பாட்டு மிச்சமா மீதமா இந்த நாடகம்னு மிச்சம் மீதம் எல்லாம் ஒண்ணுதானு சார் மிச்சம் ஒரு இடையில சார் மிச்சம் வச்சு யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க சார் மீதி இருந்தவங்க எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அதுக்குதான் மிச்சமா மீதமா இந்த நாளை கொஞ்சம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் வேஸ்ட் பண்றது அதுதான் மிச்சமா மீதமா மிச்சத்துக்கு மீதத்துக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான சார் மிச்சம் மீத விடுங்க சார் அடுத்து ஒரு இடத்துல தொட்டு பார்க்க தட்டி பார்க்க இது தொட்டு பார்க்கறாரு தட்டி பார்க்கறாருன்னா ஒரு பாட்டுல சார் கட்டழகு வாலிபர்கள் தொட்டு பார்க்க கவிஞர்கள் தமிழால் தட்டி பார்க்க தொட்டு பார்க்க இப்படி தொடர்றது சார் தட்டி பார்க்கற டங் டங் இப்படி தொடர்றது சொல்றாரு கட்டழகு வாலிபர்கள் தட்டி பார்க்க தமிழருக்கு கவிஞர்கள் தமிழால் தட்டி பார்க்க சரி வெட்கம் நாணம் மிச்சம் வீதம் தொடுதல் தட்டுதல் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் சார் அடுத்து ஒரு இடத்துல சொல்றாரு சார் தொடலாமா படலாமா சார் ஒரு மித்து ஒரு அருமையான படத்துல ஒரு பாடல் எழுதி தராரு பெங்களூர்ல இருந்து பாடல் பதிவை எழுதி இசையமைப்பாளர் கொடுத்த அமைச்சிட்டாரு அது படமும் பாட்டாவும் ஆக்கிட்டாங்க இப்படி சொல்லி மறுநாள் சொல்லி படம் ஆயிட்டு இல்ல பாட்டம் எழுதி முடிச்சுட்டோம் ரெக்கார்டும் பண்ணியாச்சு இல்ல இல்ல ஒரே ஒரு வரிய மட்டும் எடுத்துருங்க அப்படின்னா அது சொல்றாரு தெருவினிலே அதாவது ஒரு இடத்துல சொல்றாரு சொன்னது நீதானா சொல் 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 எல்லாம் சொல்லி முடிச்சாரு நீ கட்டிய மாலை தெருவினிலே வழலாமா தெருவினிலே விழுந்தாலும் ஊரார்கை தொடலாமான்னு எழுதி கொடுத்திருக்காரு அது படலாம் பாடலாம் ஆயிடுச்சு அழகடா அங்கிருந்து போன நீ எடுக்கிறியா இல்ல நான் வந்துடுவான்னு எம் எஸ் சொன்னா எலையோ போடுறது படுறது எல்லாம் ஒண்ணுதான் முடியாத ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு அப்படி இல்லையா தொடுறதுனா தெரிஞ்சு தொடுறது பண்றதுனா தெரியாது சார் அவன் தான் தெரிஞ்சுதான் சார் தொட்டா அந்த ஆளு சார் தெரியாத பட்டம் விடுங்க சார் தெரியாத பட்டுச்சு விடுங்க சார் சொன்னாரு தொடலாமான்னா அந்த மாலையை ஒருத்த வேணே தொடரா மாதிரி இந்த பெண்ணுடைய கற்பிக்கே கலங்கு வந்துரு அந்த படத்துல அந்த படத்தினுடைய சாராம்சமே கெட்டு போயிடும் அதனால அந்த அளவு தொட அந்த தொடலாமான்றதை எடுத்துட்டு படலாமான்னு போடுங்க கெஞ்சி கூத்தாடி அந்த வரியை அவர் சேர்த்தார் ஆகவே வார்த்தை விளையாட்டில் அவருடைய கவிஞருடைய எண்ணங்களை நாம் பார்த்தோம் நண்பர்களே அடுத்ததாக கர்ணனையும் முடிச்சிடும் ரைட் சார் அடுத்ததாக பகுத்தறிவு பாசனிலே கவிஞர் அவர்கள் இருக்கிற போது ஒரு அற்புதமான பாடலை இப்பொழுது கேட்டாலும் காலையிலே இறைவணக்கம் போல் இருப்பார் சொல்றாரு அச்சம் என்பது மடமையடா அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு தாயகம் காப்பது கடமையடா உணர்ச்சிகரமான பாடல் அதே அவருடைய சொந்த படத்தில் எடுக்கிறார் சார் வீரர்கள் வாழும் திராவிட நாட்டை வென்றவர் கிடையாது வேலும் வாழும் தாங்கிய மரவர் வீழ்ந்ததும் கிடையாது தண்ணீர்கள் எல்லாம் மன்னவர் வாழும் நாட்டில் தமிழே நீதிபதி என்ன சார் நீதிபதி யாருன்னா தண்ணீர் எல்லாம் மாந்தர் வாழும் நாட்டில் தமிழே நீதிபதி ரைட் நண்பர்களே அடுத்ததாக நாட்டை பற்றி ஒரு பாடல் எழுதணும்னு ஒருத்தர் சொன்னா எழுதுறார் பாருங்க நாடு அதை நாடு அதை நாடாவிட்டால் ஏது வீடு பாடும் பொழுதெல்லாம் அதையே பாடு மானம் பெரியதென்று வாழும் பண்பாடு பாலை வனம் என்ற போதும் நம் நாடு பாறை மலை கூட நம் எல்லை கோடு ஆறு நிலம் பாய்ந்து விளையாடும் தாட்டம் வீர சமுதாயமே நம் எல்லை கோடு சார் அடுத்தது ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு புரியாத புதிரா இருக்கும் நமக்கு அந்த வார்த்தை வானும் குலமாதர் நிலம் பார்த்ததில்லை வானம் இருக்குது குலமாதர் மூஞ்சது பார்த்தது இல்லையா வானும் குலமாதர் முகம் பார்த்ததில்லை வீரர் விழிதார்ந்து நிலம் பார்த்தது இல்லை இந்த உலகத்தை எந்த கவிஞனா இப்படி சொல்லுங்க பாருங்க வானம் வாழும் குலமாதர் முகம் பார்த்தது இல்லை வீரர் விழிதார்ந்து நிலம் பார்த்தது வீரர் அடுத்து சொல்றாரு வீரம் விழிதார்ந்து நிலை வெற்றி திருமாத நிலைபோடும் எல்லை அடுத்து சொல்றாரு பசி என்று வருவோர்க்கு விருந்தாக மாறும் பகைவர் வந்தால் அதுக்கு புலியாக சீரும் அது வந்து அவருக்கே உரிய பாடி ரைட் பட்டினத்தார பத்தி நம்ம எல்லாம் கேட்டதுதான் அது வந்து திரும்பி திரும்பி எல்லோரும் சொல்ற மாதிரி 
பட்டினத்தாரையே சொல்லி இருக்க வேண்டியதில்லை ரைட் சார் அன்புன்னா என்னான்னு கேட்டார் கவிஞர் ஒருத்தர்கிட்ட எனக்கு எதனா விளக்கெல்லாம் சொல்லி இருக்க முடியாத எழுதி கொடுத்தாதான் என்னால முடியும் சரி ஒரு பாடலா எழுதிருங்க நான் சார் உண்மையிலே சொன்னால் தேசிகிதமாக ஆக்க வேண்டிய ஒரு பாடலை அன்புக்கு பரிச தந்தார் சார் கவிஞர் சொல்றாரு பாருங்க ஆலயம் என்பது வீடாகும் ஆசை வைத்தால் ஆனந்த மாளிகை போலாகும் சேவை செய்தால் வண்ண பூவை அள்ளும் கையில் வாசம் உண்டு நல்ல சேவை செய்யும் நெஞ்சில் தெய்வம் உண்டு அடுத்து பாருங்க சார் கோடி கொடுத்து உள்ள உறவினரோடு வாழ்வது இன்பம் கூடியிருந்து பாதி கொடுத்து உண்பது பேர் இன்பம் இறைவோடும் உள்ளங்கள் என்றும் வாழும் தீபங்கள் இல்லை என்னும் சொல்லாத தங்க கிண்ணங்கள் இதை விட என்ன சார் ஒரு அற்புதமான வார்த்தைகள் சொல்ல முடியும் சார் இந்த ரெண்டு பொண்டாட்டி கட்டிக்கிறான்னு வச்சிங்களேன் அவன் அந்த வீட்டுக்கு போட்டு இந்த வீட்டுக்கு வருவான் இந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த வீட்டுக்கு போறான்னு வச்சிங்களேன் நம்ம வீட்டுக்கு பொம்பளைங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம கும்மிரி எடுத்துருங்க அங்க போயிட்டு இங்க வந்து நான் சும்மா துணை வண்டி அது வண்டியா குத்தி குத்தி வெட்டிடுவோம் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஆச்சா பூச்சான் ஒரே சண்டை ஆகி அந்த மாதிரி காத்தால அவன் ஒரு நோட்டீஸ் இவன் ஒரு நோட்டீஸ் இவன் ஒரு கோர்ட்டுக்கு அவன் ஒரு கோர்ட் அத ஒரே வார்த்தையில அழகா சொல்ற சார் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்றே உறவு கொண்டோம் திருக்குறளினிலே உலகம் என்னும் தமிழ் கோவிலிலே நெஞ்சிருந்தால் நினைவிருக்கும் நினைவில் ஒரு மலர் இருக்கும் ஒரு மன மனது வைத்து உறவு கொண்டால் நல்ல சுகம் இருக்கும் கங்கையிலே புலிக்கையிலே காவிரியில் மனது வைத்தால் அந்த சுகம் இது தருமோ இந்த சுகம் அது தருமோ ராமனுக்கு ஸ்ரீராமன் ஜானகியின் திருமுகத்தை பார்த்திருந்தான் இன்று வரை யாரும் அறியாமல் நம்ம இதயத்தில் வாழுகின்றான் அடுத்து சொன்னவர் ராமனுக்கு ஓர் மனது நல்லவர்க்கு ஓர் உறவு காலமெல்லாம் வானமதில் காண்பதெல்லாம் ஓர் நிலவை ஆனா தப்பு செய்வானா சார் எப்படி ஒரு நாசுக்க அது சொல்ல வந்தத மிக அழகா உம் சார் மே மாதம் இறுதியில ஒரு பாடலை எழுதி தர வேண்டும் என்று கவிஞருக்கு கட்டளை இருக்காங்க சார் எல்லாரும் வந்து சிங்கப்பூர் போய் அங்க கடைசி நாள் முப்பதாம் தேதி மே மாசம் அடுத்த நாள் பாடல் பதிவுக்கு போகணும் நைட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு பிளைட்டு ஏழு மணிக்கு இசையமை பாடல் கவிஞர் வீட்டுக்கு போனா கவிஞர் சொல்ற இன்னும் எழுதலையா நான் மே மாசம் முடிச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு படத்தையே மே மாசம் முடிச்சுடலாம் அந்த ஒரு பாடல் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்க கழுத்தறிக்கிறீங்களோ அதான் அவர்கிட்ட கொடுத்துலான்னு பார்த்தா நான் உங்களை நம்பி கொடுத்தமே இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னா மே மாசம் மே மாசம் உயிரிழக்கிறேன் சரி பேப்பர் கொண்டு வந்து எழுதிடுங்க நீ எழுதி கேடாரு சார் இரவு ஓய்வு நேரத்துல கூட அந்த தமிழ் பாருங்க அவருடைய கண்ல இல்ல சார் அவருடைய நாட்கள் இல்ல அவருடைய உள்ளத்தில் இல்ல அவர் இதயத்திலேயே சுத்தி இருக்குதுன்றத அந்த ஒரு வார்த்தையிலே கண்டுபிடிச்சிருடா மே மேனு உயிர் எடுத்துட்டு இருக்கடா ஆடு மாறு அன்பு நடமாடும் கலை கூடமே ஆசை மழை மேகமே கண்ணில் விளையாடும் எழில் வண்ணமே கண்ணி தமிழ் மன்றமே அன்று பாருங்க அற்புதமான வார்த்தை மாதவி கொடிப்பூவின் இதழ்வோரமே மயக்கும் மதுச்சாரமே மஞ்சள் வெயில் போலும் மலர் வண்ண முகமே மன்னர் கொடி தங்கமே பச்சை மலை தோட்ட மணியாரமே பாடும் புதூராகமே அடுத்து வராம வெள்ளலை கடலோரம் பொன்னோடமே விளக்கின் ஒளி வெள்ளமே செல்லும் இடமெல்லாம் புகழ் சேர்க்கும் மனமே தன்னவர் குலத்தங்கமே இன்று கவி பாடும் சொல் வண்ணமே என்றும் என் தெய்வமே மாநிலம் எல்லாமும் நம் இல்லமே மக்கள் நம் சொந்தமே பாடும் நிலைமையாமும் தமிழ் தமிழாகுமே உலகம் நமதாகுமே அன்று கவிவேந்தர் சொல் வண்ணமே யாவும் உறவாகுமே சார் இதை விழுந்த மே மே மேன்னு போட்டு வெறும் தமிழையே காப்பியமாக்கிய மாபெரும் கவிஞர் இந்த மே மாசத்துல நமக்காக கிடைச்ச மாபெரும் சொத்து என்று நான் கருதுகிறேன் நண்பர்களே ஒரு பழைய பாடல் 
நான் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும் போது வந்த பாடல் அது அது இன்னைக்கு எனக்கு தெளிவா ஞாபகம் இருக்குது கரிகாலனையும் கண்ணனையும் சேர்க்கிறார் சார் அதுல ஒரு அவன் சொல்றான் கரிகாலன் கட்டி வைத்தான் கல்லணை இவன் சொல்றான் அதுக்கு அவ சொல்றா நான் கண்ணுக்குள் கட்டி வைத்தேன் கண்ணனை என்ற எப்படி பாருங்க கரிகாலன் கட்டி வைத்தான் கல்லணை நான் கல்லு கண்ணுக்குள்ளே கட்டி வைத்தேன் கண்ணனை அடுத்து இவன் சொல்றான் காவிரி பெருக்கெடுத்தால் கொல்லிமிடம் கொள்ளிடம் காதல் பெருக்கெடுத்தால் புகலிடம் பெண்ணிடம் அதுக்கு இந்த அம்மா சொல்றது இது அந்த கால பெண்மை போன்ற அணையுது உலம் அழுத்தமாக வாழ்க்கும் வாழ வைக்கும் துணை இது இந்த அம்மா சொல்றது அந்த கால பெண்மை போன்ற அணையுது உலம் அழுத்தமாக வாழ வைக்கும் துணை இது அடுத்து அந்த அம்மா சொல்லுது காவிரியில் கண்டை என்ன தொழுது காவிரியில் தென்று கொண்டை காவிரியில் கண்டை என்ன தொழுது அதுக்கு ஒரு அடுத்த அழக சார் உன் கண்ணை பார்த்து சொந்தம் என்று சொல்லுது சார் சார் நீங்க கவிஞரை பொறுத்த மட்டில் எந்த சூழ்நிலைக்கும் அவரால பாடல் எழுத முடியும் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் கோவிந்த் சாமி ஆபீஸுக்கு ஒரு மூணு நாலு நாள் வந்து போனார் சிவாஜி மாதிரி அவரை மாதிரியே நடிக்கணும்ன்றதுக்காக வெறும் வக்கீல வி பி ராமன் தவிர மோகன் குமார் மங்களத்தை தவிர அவர் யாருக்கும் வக்கீல் தெரியாது அவர் போவார் வருவார் அது சூழ்நிலை சொன்ன உடனே ஒரு ஜூனியர் வீட்டிலே இருக்கான் சார் அவனே அவருக்கு எதிராக வந்துட்டான் சார் அவன் ஒரு கேஸ்ல ஜெயிக்க போறான் சார் அவன் உயிர் எடுத்துட்டு இருக்கான் சார் சும்மா அண்ணா பையன் தான் சார் அப்படி எல்லாம் சொன்ன ரைட் அவ்வளோ அடாப்படான் ரைட் அதை எடுத்து சொல்றாரு சட்டமும் நான் உரைத்தேன் தைரியமும் நான் கொடுத்தேன் பட்டம் மட்டும் வாங்கி கொண்டு பாய்ந்து செல்ல பார்க்குது அடி அடுத்து சொல்றாரு நீதிக்கே துணிந்திருந்தேன் நினைத்து இதெல்லாம் ஜெயித்திருந்தேன் வேதனைக்கு ஒரு மகனை வீட்டினிலே வளர்த்து வந்தே கவிஞர் வந்து என்ன சொல்ற சார் சென்ன வாரம் கூட பேசினாங்க அதாவது அந்த ஆதியில கவிஞர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாமர்த்தியமான ஆளுமை அதுக்கு ஒரே உதாரணம் அவங்க சொல்றது என்னன்னா வசந்த கால நதிகளிலே வைரமணி நீரலைகள் நீரலைகள் மீதி நிலே நெஞ்சு நினைவனைகள் நினைவலைகள் மீதி நிலே காரணம் பஞ்சனைகள் பஞ்சனைகள் மீது நிலை இதுன்னு கவிஞர் சொல்றாரு அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லி காமிக்கிறாங்க எனக்கு என்னமோ அதுல அவளோட உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா அவருடைய ஆளுமைக்கும் அவருடைய அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் அது மிக மிக சாதாரணமான முதல் முதல்ல தமிழே அபிராமி அந்தாதியை புகுத்தியவர் சுப்பிரமணிய பட்டர் அதுதான் அபிராமி அந்தாதி அபிராமி பட்டர் ஆயிட்டார் சுப்பிரமணிய பட்டர் சார் அவர் சொல்றாரு மணியே மணியின் ஒளியே ஒளிர் மொழிக்கு அடியே அணுகாதவர்க்கு பிணியே பிணிக்கு மருந்தே அமர பெருவிருந்தே அதுங்க பணியேன் ஒருவரை நீ பத்மபாதம் பணிந்த பின்னே இது அப்படியே உள்வாங்க அடுத்த எழுதுறார் சார் சொல்லடி அபிராமி பதில் சொல்லடி அபிராமி நில்லடி முன்னாலே முழு நிலவினை காட்டு உன் கண்ணாலே பல்லுயிரும் பயின்ற பரமனுக்கு பக்தி தந்ததெல்லாம் ஒன்றன் சொல் அல்லவோ நீ சொல்லுக்கெல்லாம் சிறந்த சொல் அல்லவோ இந்த சோதனை எனக்கல்ல உனக்கல்லவோ பாருங்க சார் அபிராமி வந்தாருக்கு சவால் விட்டு அடுத்ததிலே அபிராமி அந்தாதி எழுதுறார் சார் ஆகவே அந்தாதியிலையும் கவிஞரை அழிப்ப அழிப்ப அழிப்பதற்கு எனக்கு என்னை பொருத்தப்பட்டில் ஒரு மகான் பிறந்திருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நான் உங்களிடத்திலே சொல்ல விரும்புவது சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் கவிஞருடைய பாடல்களுக்கு உயிரோட்டமாக தன்னுடைய மூச்சை அளித்தவர் விஸ்வநாதன் தன்னுடைய விரல்களால் அதற்கு மெருகேற்றியவர் ஒரு பாடலை கவியரசர் எழுதி தருகிறார் ஆறு மனமே ஆறு அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு சேர்ந்து மனிதன் வாழும் வகைக்கு தெய்வத்தின் கட்டளை ஆறு எல்லாவற்றும் போரடிவான சொல்றாரு ஒன்றையே சொல்வான் ஒன்றையே செய்வான் உள்ளத்தில் உள்ளது அமைதி இது பரவாயில்ல சார் அடுத்து சொல்ற ஆசை களவு கோபம் கொண்டவன் மனித வடிவில் தெய்வம் ஆசை களவு கோபம் கொண்டவன் பேச தெரிந்த மிருகம் அன்பு கருணை நன்றி கொண்டவன் மனித வடிவில் தெய்வம் கடைசி பாடல்ல ஒரு வரியில சொல்வாரு ஒன்றையே சொல்வார் ஒன்றையே செய்வார் உள்ளத்தில் உள்ளது அமைதி இதுதான் தத்துவமே ஒன்றையே சொல்வார் ஒன்றையே செய்வார் உள்ளத்தில் உள்ளது அமைதி அமைதி வேண்டுமானால் அதற்கு மனிதன் செய்ய வேண்டியது 
உண்மையை பேச வேண்டும் அந்த உண்மையை பேச வேண்டும் என்றால் மனது பக்குவப்பட வேண்டும் பக்குவப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாரு சார் ஒரு மனிதனுக்கு அறிவு வேண்டுமா கல்வி வேண்டுமா வீரம் வேண்டுமா அல்லது நலம் வேண்டுமா நம்மை பொறுத்த முடியல கல்வினா கல்வி பத்தி ஒரு பத்து லைன் எழுதி கொடுத்துடலாம் சார் வீரம்னா பத்து லைன் வீரத்துல எழுதி கொடுத்துடலாம் எழுதுறாரு கல்வியா செல்வமா வீரமா அன்னையா தந்தையா தெய்வமா ஒன்று இல்லாமல் மற்றொன்று உருவாகுமா இதில் உயர் வென்றும் தாழ்வென்றும் சுரலாகுமா மூன்று தலைமுறைக்கு நிதி வேண்டுமா காலம் ஒற்றும் புகழ் மனக்கும் மதி வேண்டுமா தோன்றும் பகை நடுங்கும் பலன் வேண்டுமா இவை மூன்றும் சேர்ந்திருக்கும் நலம் வேண்டுமா எப்படி பாருங்க அது கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி ஒரு அற்புதமான நண்பர்களே அடுத்ததாக மனிதரை பாடினார் காதலை பாடினார் தத்துவத்தை பாடினார் இசையை பாடினார் இன்பத்தை பாடினார் எல்லாவற்றையும் பாடினார் சார் உங்களுக்கு ஒரு படத்தினை பார்த்திருப்பீங்க ஒரு பாடகர் வராரு சார் நாம் தான் உலகத்திலேயே பிற சிறந்த பாடகர் அவனுக்கு ஒரு பாட்டு எழுதுறாரு அவன் வாய மூடணும்னு சிவபெருமானே ஒரு பாட்டு பாடுற மாதிரி அதுக்கு இவரே பாட்டு எழுதுறாரு அடுத்து இன்னொருத்தர பாட்டுக்கு அவருக்கு எதிராக கூப்பிடுறாங்க அவன் பயந்து இறைவனிடத்துல போய் ஓன் அழுகுறான் அதுக்கும் ஒரு பாட்டு எழுதுறாரு திரும்ப சிவபெருமான் அங்கேருந்து கட்ட விக்கிறவனா வராரு அதுக்கும் ஒரு பாட்டு எழுதுறாரு திருப்பி அவரே இன்னொரு பாட்டு பாடுறாரு அது சார் ஒரு படத்துல ஒரு பாட்டு வச்சாவே போர் அடிச்சிடும் ஆனால் நான்கு பாடல்களையும் தொடர்ந்து வச்சு வெற்றி பெற வைக்க முடியும் அதற்கு இசை மட்டும் போதாது நடிப்பு மட்டும் போதாது அதற்கு பக்குவப்பட்ட கவிஞனுடைய வார்த்தைகள் மிக மிக அவசியம் இவர் சொல்றாரு சார் வேற பெரிய ஆணவத்துக்குரிய கவிஞன் சொல்றான் ஒரு நாள் போதுமா இன்றொரு நாள் போதுமா நான் பாட இன்றொரு நாள் போதுமா எல்லா ராகத்தீச இசை புழல் என்றும் யாழ் என்றும் எனை கூறுவார் என்னும் குரல் கேட்ட இழுந்தாடு எழுந்தோடிவார் தோடிறார் அறியாத சோவும் மோகன சுவை நான்கு மோகனராக சொல்றார் எழுந்தோடி வருவார் என்ற தோடிராகத்தை சொல்றார் கானடாவ சொல்ற எல்லாம் முடிச்சிடுறார் அது இவர் போய் கோயில் எல்லாம் முடிஞ்சது சார் சார் விறகு எடுத்துக்குன்னு ஈஸ்வரன் திருள வியாபாரம் பண்றாரு சார் சார் கட்டைக்கு யாருன்னா பாட்டு எழுத முடியுமா சார் வெறும் விறகு கட்டை வெறும் விறகு கட்டை எடுத்துன்னு வந்து சொல்றாரு பார்த்தா பசுமரம் படுத்து விட்டா நடுமரம் ஓட்டா விறகு காகுமா ஞான தங்கமே தீயிட்டால் கருகும் என்றுமா சொல்ற கட்டழகு மேனியை பார் வாட்டஞ்சாட்டமா ஊனிக குனிந்து விட்டால் உடம்பு இந்த ஆட்டம் போடுமா அடுத்து சொல்றாரு பாருங்க சார் ஒன்னும் பொருள் மூட்டை கட்டி சேர்த்து வச்சாரு இவரு போன வருஷம் மழையை நம்பி விதை வச்சாரு மூட்டை ஏட்டு கணக்க மாத்தி மாத்தி எழுதி வச்சாரு ஈச மூட்டை கணக்கு மாறவில்லை போய் சேர்ந்தாரு அடுத்து ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு அறுவடைய முடிக்கும் முன்னே விதைக்கலாகுமா அடுத்த பாருங்க அடுவடைய முடிக்கும் முன்னே விதைக்கலாகுமா அல்ல ஆண்டவனை உன் படைப்பில் இத்தனை வேகமா பத்து புள்ள பெத்த பின்னும் எட்டு மாசமா இந்த பொம்பளைக்கு எப்பவுமே கர்ப்ப வேஷமான அதையும் பாருங்க ஒரு அழகான வார்த்தையில சொல்லி முடிச்சார் சார் அடுத்தது சிவபெருமான் அவனுடைய ஆணவத்தையும் மடக்க வேண்டும் வந்திருப்பவன் இறைவன் என்றும் தெரிய வேண்டும் அவன் இந்த ஓடை விட்டு ஓட வேண்டும்னா அது சொல்ற சொல்ற பாட்டும் நானே பாவமும் நானே புகுற்றும் இசையும் காட்டும் என்னிடம் கும்பு காட்டுல வந்தா சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாரு ஆல வாயனோடு பாட வந்த வாயை மூட வந்த எப்படி பாருங்க ஆல வாயன்னா சிவபெருமான் ஆல வாயனோடு பாட வந்த அவனை வாயை மூட வந்த பாட்டும் நானே எப்படி ஒரு இறைவன் தானே ஒரு விறகு விற்கிறனா வந்து இவ்வளவு அழகான கருத்து சொல்ல முடியும்னா அது கவிஞரால தான் முடியும் சரி சார் எல்லாரையும் பாட்டார் சார் சிலைய பத்தி ஒரு பாட்டு எழுதுறோம்னா எந்த கவிஞன் குடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவரும் பாட்ட கூட எழுத முடியாது நம்மளால முடியாது சிலைன்னா கல்லுல செய்யறது சிலை சார் மரத்துல செய்யறது சிற்பம் சிற்ப வேலைப்பாட்டுனா மரத்தினுடைய செதுக்கி செதுக்கி வந்து சிலையில செய்யறதுன்னா அதுக்கு கல்லுல செய்யறது சிலை ஒரு படம் 
ரெண்டு நாளைக்கு முதல்ல டிவில பார்த்தேன் நான் டிவி பார்க்கறது சாப்பாடு சொல்லும் போது இப்ப போடும் போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவங்க பார்த்துருப்பாங்க நம்ம அப்ப சும்மா அவங்க பாத்துக்கலாம் நம்ம அவ்வளவுதான் அப்ப பார்த்தா அதுல சொல்றாரு சிலை எடுத்தான் ஒரு சின்ன பெண்ணுக்கு கலை கொடுத்தான் அவள் வண்ண கண்ணுக்கு ஆடை கொடுத்தான் அவள் மேனிக்கு ஆட விட்டான் இந்த கடலில எப்படி போறாங்க சிலை எடுத்தான் ஒரு சின்ன பெண்ணுக்கு கலை கொடுத்தான் அவள் வண்ண கண்ணுக்கு ஆடை கொடுத்தான் அவள் மேனிக்கு ஆட விட்டான் என்பது அடுத்தது பாருங்க சார் அற்புதமான வார்த்தையை சொல்றாரு கட்டழகு வாலி இவர்கள் தொட்டு பார்க்க சின்ன பசங்க எல்லாம் போனா சிலை தொட்டுனே போவானுங்க ஜம்முனு பாத்தீங்கன்னா அந்த திருப்பதியில போனா கூட நிறைய சிறா இருக்கும் சாந்தி கல்லாக்கினான் <laughs> என்னதான் ரகசியம் புரியவில்லை தெரியவில்லை நண்பர்களே அடுத்ததாக என்னை கவர்ந்த ஒரே பாடல் என்று சொன்னால் மிக அற்புதமாக இரண்டு பெண்கள் ஒருவருக்கு ஒரு குணம் இன்னொருவருக்கு இன்னொரு குணம் அந்த பெண் இங்க வந்து விடுகிறாளா அல்லது எந்த பெண் அங்கே போய் விடுகிறாளா என்று எனக்கு தெரியவில்லை நான் திரைப்படம் அதை பார்க்கவில்லை ஆனால் அதை கவிஞர் உள்வாங்கி கொள்ளுகிறார் அதை ஒரு அற்புதமான வரியிலே சொல்லுகிறார் பார்க்காமே படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் டக்கும் அது சொல்றாரு துள்ளி தெரிந்த பெண் ஒன்று துயில் கொண்டதே இன்று தொடர்ந்து பேசும் கிளி ஒன்று பேச மறந்ததே இன்று வெள்ளி வடிவ முகம் ஒன்று வெட்கம் கொண்டதே இன்று வேரில் வேரில் வடித்த வேலில் வடித்த விழி ஒன்று மூடிக்கொண்டதே என்று அடுத்து சொன்ன அல்லி பூத்த முகத்தினிலே முல்லை பூத்த நகை எங்கே சொல்லி வைத்து வந்தது போல் சொக்க வைத்த மொழி எங்கே அடுத்து பாருங்க சார் அற்புதமா ஆசை நெஞ்சில் இருந்தாலும் அச்சம் கொள்ளும் குணமேனோ அடுத்த வார்த்தை பாருங்க அன்னை தந்த சீதனமோ எமை வெல்லும் நாடகமோ ரைட் இதெல்லாம் முடிஞ்சது சார் சார் கருப்பா ஒரு பொண்ணு இருக்குது சார் அந்த பொண்ணுக்கு திருமணம் ஆகல கருப்பா இருக்கிற ஒரே காம்ப்ளெக்ஸ்க்காக திருடம் ஆகல கவிஞர் முதல்ல அதை உள்வாங்கி மிகப்பெரிய ஜம்புவான பெரிய பெரிய ஆட்கள் உட்காந்து ஏசியத்துக்குள்ள வச்சிருந்தாரு ஏ எம்சி எல்லாம் உட்காந்து கவிஞர் சொல்லி எழுதி கொடுத்திருக்காரு முதல்ல சர பல்லவிக்கு பல்லவில எழுதுந்த என்ன எழுதுனார்னா பூ போன்ற நிலை ஒன்று தந்தாய் கண்ணா பொன்னான மனம் ஒன்று தந்தாய் கண்ணா அது பூ போன்ற நிலை ஒன்று வைத்தாய் கண்ணா முடிச்சிட்டார் செட்டியார் பார்த்துட்டு சொன்னா இல்ல இல்ல இது போய் மக்களை சேராது அடுத்த லைன் எழுதியிருக்காரு பாருங்க சரணத்துல கண்ணா கருமனைற கண்ணா அந்த வாக்கியத்தை இதுல போடுங்க அவர் போய் கேட்டு வந்துருங்க எதுக்கு தேடி புடிச்சு நாலு வருக்கு அப்புறம் சொன்னா ரைட் செட்டியார் சொன்ன கரெக்டா இருக்கும் மாத்திருங்க இந்த வரியில சொல்றாரு பாருங்க சார் கண்ணனை வழிபடக்கூடியவர் கண்ணதாசன் அவர் சொல்றாரு கண்ணா கருமனைற கண்ணா உன்னை வெறுப்பார் இல்லை கண்டு மறுப்பார் இல்லை என்னை கண்டாலும் பொறுப்பார் இல்லை அடுத்து சொல்றாரு நிறம் பார்த்து வெறுப்போர் முன் படைத்தாய் கண்ணா இனம் பார்த்து எடை சேர்க்க மறந்தாய் கண்ணா என் நல்ல இடம் பார்த்து சிலையாக அமர்ந்தாய் கண்ணா எந்த கடன் தீர்க்க என நீ படைத்தாய் கண்ணா நண்பர்களே ஒரு கவிஞன் ஏதாவது ஒரு வகையில நாம பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும் அல்லது நாம் அதை உணர்ந்திருக்கணும் அப்பதான் அந்த கவிதையை நம்மால் ரசிக்க முடியும் சார் ஒரு குழந்தை இறந்த போது அல்லது ஒரு குழந்தை தொலைஞ்சு போது அந்த குழந்தை தொலைந்து போய நினைவை மனதிலே வைத்துக் கொண்டால் எந்த மாற்றத்தை நமது மனது தருமோ அதை நம்மளால் தான் உணர முடியும் ஒரு குழந்தை இறந்து போச்சுன்னா நான் தான் உணர முடியும் அம்மா இறந்து போச்சா அந்த உணர்வை நான் தான் உணர முடியும் 
ஆனால் அந்த உணர்வை தன்னுள் வாங்கி கவிஞர் சொல்லுகிறார் பார் மகளே பார் நீ இல்லாத மாளிகை பார் மகளே பார் தந்தை வாழ்ந்து அழிந்து போனால் தாயின் மஞ்சம் நிலைப்பதில்லை தாயின் வாழ்வு அழிந்து போனால் தந்தைக்கென்று யாரும் இல்லை யாரும் இல்லை உனக்கே என்றாய் ஓடிவிட்டாய் என் மகளே உண்பதென்று உணவை வைத்தால் உண்முகத்தை காட்டுகின்றாள் உறக்கமின்றி பொடுக்கை போட்டால் ஓடி வந்து எழுப்புகின்றாள் யாரும் இல்லை தந்து கண் கண்ணிழந்த தந்தை இதனையே என்ன செய்ய எண்ணுகின்றாள் நண்பர்களே உணர்ந்தவர்களால் தான் இதை உணர முடியும் ஆகவே அடுத்ததாக கவிஞர் இறக்கும் தருவாயிலேயும் தன்னுடைய நிலையை சற்றும் இழந்தவர் இல்லை தன்னுடைய நினைவாற்றலை சற்றும் சுருக்கிக் கொண்டவர் இல்லை கம்பனை போற்றியவர் பாரதியை போற்றியவர் இளம்போவை போற்றியவர் ஆனால் அவரே சொல்லுகிறார் கம்பன் ஏவான் தான் இளம் கண்ணியரை ஒரு மலர் என்றானே கம்பன் ஏவான் தான் வள்ளுமன் இளங்கோ பாரதி என்றொரு வரிசையை நான் கண்டேன் அந்த வரிசையில் உள்ளவர் மட்டும் அல்ல அடலானும் ஏவான்தேன் தீபத்தின் ஜோதியில் திருக்குறள் படித்தால் தீபத்தின் பெருமை என்றோ அந்த தீபத்தினால் ஒரு நெஞ்சத்தை எரித்தால் தீபமும் பாபம் என்றோ அடுத்து சொல்றான் பாரு அம்பு விழி என்று ஏன் சொன்னார் அது பாய்வதினாலோ அருஞ்சுவை பாலனை ஏன் சொன்னார் அது குதிப்பதினால் தானோ ஆத்திரம் என்பது பெண்களுக்கெல்லாம் அடுப்படி வரைதானே ஒரு ஆதிக்க நாயகன் சாதிக்க வந்தால் அடங்குதல் முறைதான் குடிக்கிறார் கடைசியா ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுக்கிறார் சார் அதிலே எழுதி கொடுக்கிறான் கடைசி பாடல் நீ பாடல் எழுத மாட்டேன்னு சொல்லி கொடுக்கிறார் சார் கண்ணே கலை மாலை மிக அற்புதமான பாடல் அதை வைத்திருப்பவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று கடைசியாக எழுதி கொடுத்து போயிருந்தார் கண்ணில் கண்ணில் நீர் வடக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பாடல் கண்ணே கலை மாலை அதுல ஏழை என்றால் அதில் ஒரு அமைதி எப்படி வார்த்த ஏழை என்றால் அதில் ஒரு அமைதி ஒரு கணவர் இந்த அம்மா வீட்டுக்கு போறாங்க நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரத்துக்கு லேட் ஆகும் நீங்க இங்கேயே இருங்க பத்திரமா இருந்துங்க இதா சார் சூழ்நிலை இத சொல்றாங்க அந்த அம்மா அத்தை மகனே போய் வரவா அம்மான் மகனே போய் வரவா எந்த நினைவை தந்து செல்லவா உந்த நினைவை கொண்டு செல்லவா நம்ம சொல்ல விடுங்க மல்லிகை பூ போட்டு காத்து நிற்கவா மாலை இளம் தென்றலை தூது விடவா அடுத்து பாருங்க இவர் வெயிட் பண்ண மாட்டாரா நல்லது ஒரு நாள் பார்த்து செய்தி சொல்லவா எது நான் வர்றதுக்கு அந்த அம்மா சொல்றது நல்லது ஒரு நாள் பார்த்து செய்தி சொல்லவா அந்த தங்க மாட்டோம் பொழுது இந்த அடுத்து சொல்றாரு நாட்டோரை சாட்சி வைத்து வந்து விடவா நல்லது ஒரு நாள் பார்த்து செய்தி சொல்லுவா தங்க மாட்டான் அடுத்த வரி போடுறாரு நாட்டோரை சாட்சி வைத்து வந்து விடவா சார் நீங்க பாருங்க நலவெண்பாவையும் திருக்குறளையும் சேர்த்து அடுத்த வரிய சொல்றார் சார் கவிஞர் பெண் பார்க்கும் மாப்பிள்ளை முகம் பார்க்கவா முகம் பார்க்க முடியாமல் உனை பார்க்கவா நிலம் பார்த்து நிலம் பார்த்து மெதுவாக உனை பார்க்கவா உனை நாடி உனை நாடி உறவாடவா சார் நீங்க ரெண்டுதையும் படிச்சு பார்த்துட்டு அடுத்ததாக மிக அற்புதமான பாடல் அன்புக்குரிய மூத்த வழக்கறிஞர் பார்த்தசாரதியருடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காகவே இந்த வரிகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு காதல் பாடலை ஒரு பெண் தனிமையிலே எப்படி பாடுவாள் எப்படி பாட முடியும் என்பதை மிக அழகாக சொல்லுகிறார் காத்திருந்தேன் காத்திருந்தேன் காலமெல்லாம் காத்திருந்தேன் பார்த்திருந்த காலமெல்லாம் பழம் போல் பழம் போல் கனிந்ததம்மா அடுத்தது காதல் உண்பால் இல்லை என்றால் கண்ணி உள்ளம் கருகிவிடும் தேதி வைத்து செய்தி சொன்னால் தாய்முகமும் மறந்துவிடும் அடுத்து சொல்ல தங்க மகள் கூந்தல் என்று தாய் முடித்து பூவும் வைப்பாள் மங்கை மனம் முடித்து விட்டால் மனவாடம் பூ முடிப்பான் சார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கவிஞனுக்கே இயல்பாக வரக்கூடியது சார் அடுத்தது சொல்றாரு இந்த அம்மா தனித்து நிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு ஸ்கிரீன் ஆடி இருக்குது சார் அந்த ஸ்கிரீன் இந்த அம்மா மேல படுது அது கூட இவர் மேல படக்கூடாதான் அத நலவன் போல இருக்கிறதையும் திரும்பியும் திருக்குறளையும் சேர்த்து சொல்றாரு 
தனித்திருந்த என்னோடலை தழுவி வந்த தென்னலுக்கு குடி புகுந்த என்னோடலை தொடுவதற்கும் உரிமை இல்லை நல்லா யோசிச்சு பாருங்க தனித்திருந்த என்னோடலை தழுவி வந்த தென்னலுக்கு குடி புகுந்த என்னோடலை தொடுவதற்கும் உரிமை இல்லை கண் திறந்து காத்து இருந்தேன் கட்டழகர் குடி புகுந்தார் கண் திறந்தால் போய்விடுவார் கண்மூடி காத்திருந்தேன் வார்த்தைகளை எப்படி ஒரு மிக அற்புதமான பரிணாமம் பாருங்க திருவள்ளுவர் சொன்னா நமக்கு அது புரியாது அது கவிஞர் நயம்பட அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி நம்ம மயக்கிய அற்புதமான வார ஒரு காதலை அவங்க அம்மா வாணானிட்டாங்க அதனால நம்ம திருமணம் தடைபடும் நாம திருமணம் செய்து கொள்ள கூடாது என்று ஒரு வார்த்தையை அந்த அம்மா கிட்ட காதலி கிட்ட சொல்றாங்க அந்த கவிஞர் உள்வாங்கி உன்னைத்தான் நான் அறிவேன் மன்னவனை யார் அறிவார் உள்ளம் என்னும் மாளிகையில் உன்னை என்று யார் இருப்பார் யாரிடத்தில் கேட்டு வந்தோம் யார் சொல்லி காதல் செய்தோம் நாயகனின் விதி வழியே நாம் இருவர் சேர்ந்து வந்தோம் ஒன்றாக நினைத்து வந்தோம் ஒன்றாக கலந்து வந்தோம் அது சொல்றான் பாருங்க அடுத்தது காதலித்தல் பாபம் என்றான் கண்களுமே பாபம் என்றோ கண்களே பாபம் என்றால் பெண்மையே பாபம் என்றோ பெண்மையே பாபம் என்றால் மன்னவன் தாய் யாரோ ஒளியா தர மாட்டான் பின்னாடியே மன்னவனின் தாய் யாரோ என்று மிக அற்புதமாக சொல்லுகிறார் சார் எல்லாத்த விட நீங்க ஒத்தல்லோ ஆம்லெட் ஷேக்ஸ்பியருடைய இந்த நாடகங்களை படிச்சுட்டு அதுக்கு பின்னால் ஷெல்லினுடைய கவிதைக்கு போவில்லையானோ ஒருவருக்கு ஒருவர் சம்பாஷணையாக இருக்கக்கூடிய பாடல்களையும் வசனங்களையும் நம்ம கேட்க முடியும் நிலவு வந்ததும் காற்று வந்ததா காற்று வந்ததும் இசை வந்தது எல்லாம் வந்து இதுக்கு வந்து இதற்கு ஒரு அண்ணன் காதலிக்கிறான் அல்லது அதை தங்கச்சி கிட்ட சொல்றான் இந்த மாதிரி காதலிலே தோல்வி ஏற்படும் போல் இருக்கிறது அதை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது இவரே அதில் ஈடுபட்டால் போல் ஒரு அற்புதமான வாக்கியத்தை வசன நடையிலேயே கவிஞர் சொல்லுகிறார் கண்ணிலே நீர் அதற்கு அவன் கேட்கிறான் இந்த அம்மா சொல்லுது காலமெல்லாம் அழுவதற்கு நெஞ்சிலே நினைவதற்கு வஞ்சகரை மறப்பதற்கு இன்பமெனும் ஒழியதற்கு செல்வத்தில் மிதப்பவர்க்கு துன்பமெனும் சொல்லதற்கு உள்ளம் என்பது உள்ளவர்க்கு கையில் அகல கையிலே வளைவதற்கு காதலியை அணைப்பதற்கு காலிலே நடையதற்கு காதலித்து பிரிவதற்கு வாசமெனும் சொல்லுவதற்கு பார்த்திருந்து துடிப்பதற்கு ஆசை என்று சொல்லுவதற்கு அன்றாடம் சாவதற்கு சார் அடுத்து சொல்றார் சார் பூமியிலே வண்டதற்கு பூமியிலே தேனதற்கு வண்டு வந்து சுவைப்பதற்கு அடுத்து பாருங்க அவன் ஓடிட்டான் அவன் ஓடத பத்தி கவலைப்படாத பூவிலே தேனதற்கு அருள் அடுத்தது பாருங்க வண்டு வந்து சுவைப்பதற்கு வண்டுக்கு சிறகதற்கு அடுத்து சொல்றான் உண்ட பின்பு பறப்பதற்கு சாப்பிட்டா போயிட்டா அதெல்லாம் ஊட அதுக்கு கவலைப்படாத உண்ட பின்பு சுவைப்பதற்கு உண்ட பின்பு பறப்பதற்கு நண்பர்களே போதுமா இல்ல சீனிவாசனுடைய அனுமதியோடு இன்னொரு தடவை போடலாமா அருமை நண்பர்களே ஒன்றரை மணி நேரம் உங்களுடைய பொழுதை என்னோடு கழித்திருக்கிறீர்கள் இதற்காக என்னுடைய காலம் உள்ள வரையில் உங்களுக்கு நன்றியுடையவனாக நான் இருப்பேன் ஆகவே இன்னும் நான் சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் ஆயிரம் இருந்தாலும் இன்னொரு முறை நம்முடைய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாவில <laughs> 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 ஆனா இப்ப இருக்கிற கவிஞர் எல்லாம் அப்படி எழுதலாம் மாதிரி சொல்லுது ஆனா இந்த படத்துல வந்து எல்லாம் அற்புதமா இருக்குது சொல்லிட்டு எந்த விழாக்கும் தலைமை அந்த படத்துக்கு மட்டும் தலைமை தாங்கிறார் இப்போ ஒரு கருத்தை சொல்ல வரான்னு வச்சுங்களேன் 
அதை வந்து நயம்பட சொல்லணும் அவனுக்கு போய் சேரணும் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் மட்டும் அதை கேட்டுங்களேன் இப்ப யாரும் கோச்சிக்க வேணா யாரும் நம்மளை தப்பா நினைச்சுக்க வேணா இப்போ திருக்குடந்தை ஆண்டவர்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு மாமா கோச்சிக்க போற திருக்குடந்தை ஆண்டவர்னா ஐங்காரங்களுக்கு சுவாமி தலைவர் அவர் அவர் ஸ்ரீவர் புத்தூர் வந்திருந்தார் அவர் குளத்துல குளிக்கும் போது படிக்கட்டுல விழுந்து இறந்து போயிட்டாரு அங்க இருந்து ஜியர் வந்து கஞ்சிபுரத்துக்கு சொல்லி அனுப்பினாத அங்க எங்க நம்ம பையன் ஒருத்தன் குப்பன்னு ஒருத்தன் தெருப்பறிக்க இருந்தான் அவங்க கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னாரு டே டே இங்க வாடா திருக்குடந்தை ஆண்டவர் திருவரம்பூதர் வந்த போது திருத்துளாய் பறிச்சுட்டு திருமேனி அரம்பறத்துக்காக திருக்குளம் தேடி போகும்போது திருப்பாசி வழிக்கு திருவடியில தவறி திருப்படிக்கட்டுல விழுந்துட்டு திருமா திருவடியை சேர்ந்துட்டாரு போய் சொல்லிட்டு வாழ சார் தப்புற சாமி தான் ஏய் எனக்கே புரியல அவங்க என்ன சொல்றேன் சொல்றா பாக்குற கும்ப கும்பவாடி சாமி குற்ற வீடு செஞ்சுட்டாருண்ணா அவன் கும்ப அத மாதிரி கவிஞர் சொல்றதுன்னா ஒரு பாடலை சொன்னோம்னா எப்படி சொல்றேன்னா இப்ப இறைவன் யாருன்னு கேக்குறாங்க சார் நமக்கு அருள் தருபவன் நமக்கு பணம் தருபவன் நமக்கு செல்வம் தருபவன் நமக்கு படிப்பை தருபவன் நமக்கு நல்ல உயர்வை தருவோம் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு கவிஞர்னா ஒரு இறைவனை இறைவனோடு ஒப்பிட்டு சொல்லணும்னா அது சொல்றா பல நூல் படித்து நீ அறியும் கல்வி பொது நலன் அறிந்து நீ கொடுக்கும் செல்வம் பிறர் உயர்வு நிலையை உனக்கு இருக்கும் இன்பம் இவை அனைத்திலுமே இருப்பதுதான் தெய்வம் இவ்வளவுதான் சார் தெய்வம் சுருங்க சொல்லி மக்கள் மனதில் நிற்க வைப்பதுதான் ஒரு கவிஞனுடைய படி அந்த பணியை கவியரசர் மிக அற்புதமாக ஆற்றி இருக்கிறார் ஆகவே ஒரு நம்மளுடைய சிவாவுக்கா இந்த இந்த காலத்து பசங்களுக்கு ஒன்னு சொல்லணும் இந்த படம் வந்து ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல இருக்கும் கவிஞர் ஒரு இடத்துல ஒரு பாட்டுல சொல்றாரு காதலிச்சவங்களுக்கு இந்த காதலிக்கிறவங்களுக்கு இல்ல காதலிக்கிற பையன் பொண்ணு வீட்டுல இருந்தா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரு பாடல் அழகா சொல்றாரு பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சேர்த்தாம இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்களுக்கு இந்த பசங்க லவ் பண்றாங்கன்னா தடதடத்தன்னு இப்படி ஓடுங்க ஓரம் நின்று தான் பாட்டு பாடி நடக்குங்க நம்ம எதிர கடனை விட்டு விட்டு போடுவேனுங்க ஏன்னா இறந்து போடுவோம் கூட சொல்லுங்க அப்படி சொல்றாரு நிலையில்லாமல் ஓடுவதும் நினைவில்லாமல் பாடுவதும் பகைவர் போலே பேசுவதும் பருவம் செய்யும் கதை அல்லவா இதுதான் ஆண்டாள் நாச்சியார் திருமையிட சொல்றாரு மானிடர்க்கென்று பேச்சு படில் வாழ்கையில என்ன அவளே சொல்லி போடுவோம் சார் ஆண்டாள ஆண்டாளே சொல்றா மானிடர்க்கென்று பேச்சு படில் வாழ்கையில என்ன அதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்றாரு இவர் கவிஞர் சொல்றாரு நிலையில்லாமல் ஓடுவதும் நினைவில்லாமல் பாடுவதும் பகைவர் போலே பேசுவதும் பருவம் செய்யும் கதை அல்லவா சார் காதலை சொல்லனா கூட சார் கவிஞர் வந்து மிக அழகா சொல்லுவார் முருகனுக்கு திருமணம் நடக்குது சார் அந்த திருமணத்துல தெய்வ யானை முதல் இரவு அதை கொச்சை கூடாது அதை கவிஞர் சொல்றாரு அந்த அம்மா சொல்றது நீ யார் உடைய புகழ் என்ன நீ எப்படி என்னை அடைந்தாயின்னு சொல்றத ஒன் டூ த்ரீ போர் நாலு வரையில சொல்றார் சார் செவ்வேல் என நீ பெயர் கொண்டாய் முருகனுக்கு செவ்வேல்னு பேரு செவ்வேல் என நீ பெயர் கொண்டாய் சொல்வேல் கொண்டு தமிழ் வென்றாய் கூர்வேல் கொண்டு பகை வென்றாய் கண்ணச்சலா இரு கண்வேல் கொண்டு எனை வென்றாய் என்ன சார் கண்ணச்சல கூட இரு கண்வியல் கொண்டு இறை வென்ற அதே நேர சைவத்துல இருந்து வைணவத்துக்கு போறாரு கண்ணை கண்ணன் என்னை கண்டு கொண்டான் கையிரண்டு அள்ளி கொண்டான் பொன்னழகு மேனி என்றான் உச்சரங்கள் கோடி தந்தான் கண்விழுத்து பார்த்தேன் கண்ணன் அங்கு இல்லை அடுத்து சொல்றான் கண்ணனுக்கு தந்த உள்ளம் இன்னொருவர் கொள்வதில்லை கண்ணன் முகம் பார்த்த கண்கள் மன்னன் முகம் பார்ப்பதில்லை ஆகவே அருமை நண்பர்களே இந்த பிரவேசத்திற்கு என் வாழ்நாள் உள்ள வரையில் நன்றியுடனாக சிவாவுக்கு முதலாக இருப்பேன் என்று கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் வணக்கம் யாராயமா சார் யாராவது கேள்வி ஏதாவது பதில் சொல்லலாம் இப்ப போய் சேஸ் பண்ணிட்டு சுமார் வசிஷ்டர் வைணவனா இல்ல சைவனான்னு கேட்டுருப்பா எதுக்கும் பெரிய வைஷ்ணவர் கேட்டிருக்கார் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் பா பெரிய வைஷ்ணவன் வேற ஒண்ணு இல்ல அது கன்சாமி இருக்கானா கன்சாமி இருக்கானா 
வெளியாங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நானும் கலப்பரே வைதி ரைட் சார் थैंक यू वेरी मच சார் யூ ஹேவ் ஸ்பென்ட் யுவர் வேல்யூபல் டைம் டுடே थैंक यू थैंक यू थैंक यू நன்றி நன்றி थैंक यू ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஓம் பிரகாஷ் சார் நன்றி உரை சொல்லிட்டு வர ஓம் ஐயா ஓம் பிரகாஷ் ஐயா வணக்கம் சார் வணக்கம் மிக அருமையான ஒரு பேச்சு சரி சார் மாலை நேரத்துல ஏதோ ஒரு குற்றால சாரல்ல வந்து நின்னு கண்ணதாசன் பாட்ட கேட்டு அப்படி ஓரமா படுக்க வைப்பீங்க பழம்பெரும் காப்பியங்களை தொட்டு பேச வந்தீங்க அப்படின்ற நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்ணதாசன் மூலமா இது எல்லாத்தையும் அப்படி தொட்டு தொட்டு கொண்டு வந்து கடவுளும் ஒவ்வொரு வரியிலும் பல திரைப்பாடல்களை வந்து அவ்வளவு அருமையா எங்க கண் முன்னாடி நிறுத்தி கொஞ்ச நேரத்துக்கு நீங்க சொல்ற வேகத்துல அந்த பாடலோ அந்த காட்சியோ மறந்து கண்ணதாசனோட வார்த்தைகளை மொத்தம் நாங்க உள்ள நுழைகிற அளவுக்கு எங்களை கொண்டு போய் ஒரு அருமையான மாலை பொழுதை மிக இனிமையாத ஆக்கி விட்டீர்கள் மிக்க நன்றி அனைவர் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதை நீங்க எவ்வளவு நுனிப்பாவும் எவ்வளவு முயற்சி எடுத்து செஞ்சிருக்கீங்கன்றது உங்களுடைய நோட்ஸ் பேப்பரை திருப்பி திருப்பி நீங்க பார்க்க மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த பயனொலிக்கு ஒண்ணு கூட விட்டுற கூடாது கண்ணதாசனை பத்தி சொல்றது ஆமா எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடணும்னு தேடி தேடி எடுத்து அடுத்த ஒன்னொரு நாள் வந்து வெறும் அர்த்தம் உள்ள இந்து மதத்தை மட்டும் வச்சுக்கலாம் சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க ஆராளமா அடுத்தது நம்ம இன்னொரு இது ஒண்ணு வைக்கணும் சார் ஒரு புத்தகம் வந்து இவர் இறை என்பது ஒரு புத்தகம் சார் ஆமா நட்பனும் நந்தவனம்னு ஒரு புத்தகம் அதை மட்டும் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் ஹவர் பேசலாம் சார் சந்தோஷமான விஷயம் இளம் வழுதி அண்ணன் கண்ணதாசனை பத்தி பேசுறது கூட அந்த பென்சில கையில விடாம வச்சுட்டு அப்பப்ப படத்துல கையில அப்படி தூக்கும் போது பென்சில் வந்துட்டே போயிட்டு இருந்தது ரொம்ப நன்றி அண்ணா ரொம்ப நன்றி மூத்த வழக்கறிஞர்கள் கிருஷ்ணன் இருந்தாரு பார்சாரதி இருந்தாரு ரமேஷ் சார் இருந்தாரு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இருக்காங்க இருக்காங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம் மிக அருமையான தோக்கவரை கொடுத்த சீனிவாசன் ஸ்ரீராம் சார் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி என்ன தவிர எல்லா சோப்பு சார் அங்க ஸ்ரீராம் சோப்பு சீனிவாசன் சோப்பு எல்லா சோப்பு பார்த்தா தேவுக்கே பார்த்தா தேவுக்கே பார்த்தா மாமா சீராமமா